ne hocam? Akıl hastanesinde vlog çeken kız. Mahremiyet yok ve kaput kolları ters. Hocam içeride kendinizi boğmayın diye. <gülüyor> yani hani doğal olarak. O ne güzel kapıymış lan. Her şey yuvarlaklaştırılmış yine kendinizi kesmeyin diye. Sivri uçlu bir şey bulundurulmaz içeride. Ya da mefai. Banyo kapıları da hani içeride kendinize bir şey yaparsanız dışarıdan kolay müdahale edilebilsin diye böyle. Bu da kendinizi asmayın. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye, kral. Demin, ya, kral. Kral, pause et, bir dur ya. Bir dur, kıyma, dur. Demin Bahadır'ın ayakları konuşuluyordu da. Ya, ya, alışık da. Ben beyaz, kral. Oldum. Be- beyaz olduklarını düşünüyorum, kral. Yani. Dur bir saniye, yarrağımı kenara koyun, bekle. <gülüyor> <gülüyor> El arabasını getirin, kral. Ya bu ancak vinçli abi ya. Bir vinci bağlayın. Neyse bunlar yarrağımı kaldırırken ben size 15 dakika var. Fazla zamanım yok şu an. 15 dakika bir sohbet edelim sonra gideceğim hemen. Kaldırıyorsun. Kaldırın ucundan tutun. Evet. <gülüyor> Kardeşim Şenol Güneş gidiyormuş ondan mı mutlusun? Doğru söyle. Gidiyor mu geliyor mu? Avcı gidiyor. Şey Şenol avcı geliyor. gidiyor pardon. Aynen. Dersinden söyledik. O yüzden mi mutlusun? Abdullah abici büyük bir futbol. Ben futbol izlemiyorum biliyorsun kardeşim. Hiç alakam Tabii, yoktur. Takip etmezsin. İlgilenmem yani. Faaliyetler bana göre değil. Yorucu. 22 tane erkek bir topun peşinde falan. Hoş değil yani. Tebrikler. İzlemiyorum. Olması gereken. Ama Abdullah abicinin büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Duvarlarda parmakla oyup çık. E burada ayna var. Şey Neyse böyle bir yermiş işte hiç kimde değil ya. Aha Efe bizimkiler çalışıyor. Bizimkiler kim? İzmir, Kocaeli ardından <gülüyor> İstanbul'dan yeni bir haberimiz var. Şu an hiç paylaşılmış. Yani bir saat önce mi paylaşılmış? Bir saat değil 5 dakika önce paylaşılmış. Yeni görüntümüz Oha. İstanbul'dan ve bunlar baya hani o akımda lan bir dakika <gülüyor> Kanka. Şaka, Hayır o ne şaka, bu arada? Hani... Şakasını yapıyoruz da oğlum boku çıkmış bu nedir lan? Ulan ben şakasına söyledim çağrıya niye kulak verdiniz? <gülüyor> Hemen değil mi? Hadi çıkalım falan diye dışarıya çıkıp şeye koşmuşlar sahile. <gülüyor> Öyle bir şey var. İstanbul'da sahilde bir çift herkesin gözü önünde ilişkiye girdi. Ben bir kontrol ediyorum onu yan ekranda. Aa. Ba- bayağı mı ya? Kanka bayağı ya. <gülüyor> <gülüyor> Millet de gülüyor. Kıyım taşak geçiyor. Gördüm ben de inanmadım. Trip zannettim de değil. Gördüm ben de inanmadım. Trip zannettim diyor yandaki daha. Kıyım <gülüyor> üflemiş üflemiş gelmişler oraya. <gülüyor> Lavuk muhtemelen bir 10 dakika falan emin olamadı. Ulan ne üflettiler bize ya. Falan <gülüyor> <gülüyor> diye böyle. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim millet azgın günlük kiralık evler pahalı nasıl olacak bu iş? Kanka devamını artık göstermeyeyim devamı beter biraz. Ya ben nasıl nasıl ya? Abi devlet seks kabini yapıp sahillere koysun. Değil mi tuvalet bu beladan, gibi? Bir aynen öyle kardeş. On beladan şey. kurtulursun. Değerlik kardeşim dediği gibi kiralık günlük ev tutulamayınca millet buraya gidiyor. Ceza bu da alır tabii ki ya doğal olarak artık. Bu ne oğlum baya. Ben bu adamın ceza aldıktan sonra çok pişman olacağını zannetmiyorum ama. Kanka peki neden acaba yani onu anlamıyorum. Adam artık başka şekilde tatmin olmuyor herkes görsün istiyor anladın mı yani. <gülüyor> Ama Başka, abi bu tek artık testosteronu şey genel yaymak istiyor artık. Hani bak biri yani kafayı kırdı. Yapmak istiyor. Bir tanesi kafayı kırdı gitti ne bileyim halka açık yerde mastürbasyon. Kafası kırık ne. bir tane mi var sence bu ülkede ama? Kanka yani nasıl okey? Ben bunun öncesini çok merak ediyorum. Hani nasıl aralarında ne konuştular bu olayı buraya geldi. Bu abimiz Crank izlemiş tamam mı? Jason Statham'ın. 
O at yarışı sahnesinden etkilenmiş. Mevzu bu. <gülüyor> Tabii. Ya da abi bizim şey. hiç bilmediğimiz demiş, bir benim de kalbimi demiş. çalıştırmam lazım demiş. Harekete geçmiş. Halledim ben geliyorum biraz daha. Ya ben gideyim bakalım. <gülüyor> Adrenalin pompalıyor. Bilimsel bu. Ya ha siktir oradan ya. Açık alanda sevişmek libidoyu çok yükseltiyor. Doğru. Erkek için en azından. Ama bunun da bir karşılığı yok mu abi ya? Hani ne bileyim suç, işte ayıp. Tabii tabii canım. Teşircilik. Açık alanda, açık alanda suç cezası var. Ama heyecan daha fazla olduğu için millet bazıları bundan zevk alıyor. Bazıları da böyle yani. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> bazıları yaptığımı herkes görsün istiyor. Anlıyor musun? <gülüyor> Anlıyorum. Nedir? Yiğidin malı Abi, meydandadır. Şey diyeceğim. Bakın bu konuda çok keskin konuşmamanız beni korkutuyor. Haberiniz olsun. Onu söyleyeyim ben baştan. Niye kardeşim? Ne çok manada? Tep- çok tepkili göremedim abi ben buradaki. <gülüyor> <gülüyor> Yorum yok. Kanka ben o kadar fazla artık gördüm ki bu haberi. O kadar fazla artık deyince korktun değil mi yani? Bir an, bir an korktum kalim dostum. Ya yani şey de evet bak senin dediğin şeyde de mantıklı çünkü. Nasıl bir karar verme aşaması oldu mesela? Evet oğlum çok garip. Olarak. Nasıl tartışılıyor? Oturdun mesela çift Yok olarak abi, konuşuyorsunuz. O tartışılan bir şey değil. O anlık gelen testosteron pompasıyla o kadın orada konuşmaya pek bir hakkı yok gariban. Ya bayağı orada sahilde <gülüyor> insanların yani, içinde. Kafasından tutur, <gülüyor> tutar götürürsün anladın mı? <gülüyor> Nasıl ya? Yani? Yerleştireyim. <gülüyor> e demek ki bizim hiç bilmediğimiz, daha doğrusu en azından kendi adıma konuşayım, benim hiç bilmediğim bir azgınlık seviyesi var ve o hiçbir şey dinlemiyor o an. Ben varım ve şu an sevişeceğim. Bebek sahilde. Değil, o kadar çalışıyor kafa. Abi bir, bir sonraki adımın artık sevişmek. Zaman ve mekan algısı yok. Yok. <gülüyor> I must do what you <gülüyor> oto kontrol, oto oto kontrol önemli kardeşim. Evet erkeklerin beyni ilkerdir, born to die. Samimi söylüyorum bu konuda ilker ilker ilkerdir diyecek ilkeldir erkek beyni. Anlık içgüdüsel hareket eder. Fazla da haddini aşarsa, çekincesi falan yoksa, kafalar kıyaksa, Allah. Ben bu konuda daha fazla konuşmamaya karar verdim. Çünkü ne dediğimi çok iyi anladın değil mi Efe götü? <gülüyor> Evet ülkü demek ayağın 41 numara. Evet kardeşim. Ciddi mi lan? Abi ne yapayım evet ya herkes bunu soruyor sikiyor. <gülüyor> herkes bu tepkiyi veriyor. Gerçekten mi lan? Yok da hani ayakkabı alırken ne ayakkabısı giyiyorsun diye bir şey yapmaya çalıştım. Aa! Kafamda o görüntü de yok. Çocuk reyonundan giyiniyorum abi. Ba- bağıranlar ya, var ya bir adım attıkça week week diye ses çıkarıyor. Ne giyiyorsun sen? Sneaker mı giyiyorsun <gülüyor> yoksa ne tarz giyiniyorsun? Genelde spor ayakkabı giyiyorum ya. Converse giydin mi hiç Chucks? Çok Olsun rahatsız kon- ya Converse'ler. Sevmiyorum çok. Hmm. Ayak kitini çözmeye işte. çalışıyorum. Bu işin gurmesi. Bir şüphelendik değil mi? Evet <gülüyor> bir şüphelendik. Protesto yaptın mı zamanında Converse'lerle? <gülüyor> Işıklı ayakkabı giyiyor musun demişler Ökücü. Işıklı ayrıyetten dediğim gibi adım attıkça ses çıkaranlar. Ben de yok ses çıkaran. Çiu çiu çiu oğlum biz Kürt değiliz. <gülüyor> <gülüyor> ya ayak değişebiliyor ama ya. Şey demiş ki, ben ya bir saniye şimdi ayağın bu şey var şimdi ayağı alacaksın. Ya, şimdi benim ayağım 49 numara. Ayağı alacaksın. Aynı ayağı gibi, içten kocaman. böyle ya benim, benim, aynı benim sikimi gibi olamaz zaten. Kocaman terimi sikim için bulmuş. Ya, anladın mı kral? Şimdi bir dur. <gülüyor> bir dur tut bakayım bir saniye şimdi bir şey anlatıyorum. Bak sen tut. İkiniz birden tutun. İyi de elin, elin, elin ağır kolların ağır. İkiniz tutun çok ağır çünkü. Yarram olduğu için. Bak. Alacaksın ayağını tamam mı? İçini böyle gıdıklayacaksın parmak içinde kral. O kadın onu oradan anlayacak tamam mı? Ondan sonra ağzını alacaksın. Teşekkür ederim Karp. Eyvallah Alper abi. Bilgi için sağ ol abi. Allah razı olsun abi. Aa bak şey haber bültenlerine düşmeye başlamış İstanbul meselesi. Oh kaçım. Sıradaki ilimiz neresi olacak peki chat? Kral. Evet. Erzurum. Erzurum. 
Erzurum sonradan gelir ya bence. İlk Oo, beşe Adana Kozan'da da var ama boru attı sanıyorlar. <gülüyor> Kral. <gülüyor> Jago son tweet. Bakalım kardeşim Jago. Ha, linkini atsanıza direkt bakayım. Jago, Oğlum şu adamı Jago. Adam yormayın lan. Linkini atın direkt. Hizmet, şimdi, hizmet edin şimdi, biraz. Klavyeye basacak şimdi tık tık tık. Bakıyorum ona. Camaza bak yapma herhalde tek sorun yoksulluk demiş Jago. Şu videoyu atmış. Bu neymiş? Burası Kandil değil. Sultan Beyli. Maalesef İstanbul'da birkaç ilçede bu durumu görebilirsiniz. Sadece Sultan Beyli'de de değil. Var mı Sultan Beyli'de yaşayan? Emniyet toplasın hepsini. Toplamaz. Hatta şey bile olmaz ya. Olay bile olmaz. Burada işte ufak bir kitle de yayılır. Gider ondan sonra. Paris ne alaka? Burası Paris. Paris'te de çok varlar ya. Avrupa'nın belli şehirlerinde belki oraya gönderme yapmıştık. Bilmiyorum ne niye. Bu ne? Erzurum'da doğan bir bebeğe Ebu Ubeyde adı verildi. Palan Döken mi? Evet Palan Döken İlçe Nüfus Müdürlüğü. Geçen Efe bir... niye bu videoyu bana atıp kayışların gevşeme vakti gelmiş yazmışsın? Ne alaka anlamadım. Hangi videoyu? <gülüyor> <gülüyor> ben öyle bir şey yapmadım. Demin, Hayır, şey yapmışsın. Demin açtığınız şey videosunu atmış bana ona bakıyordum özellikle. <gülüyor> <gülüyor> Kayışların gevşeme bak ne alaka oğlum <gülüyor> ben bir şey Aynen kardeşim abi. Erzurum'da public olur demiş bir tanesi Aynen geliyor kardeşim Ebu Ubeyde yapacak aynen Bir tane daha vardı lan Ebu Ubeyde ismi veren Geçen ay düşmüştü o da şeye Haberlere Bu ne yaya giden YPG'liği vuran Siha operatörü abi bunu gösterirsek Ban yiyebiliriz vahşet Afyon Karahisar'da yaşlı haber rağmen Türk askeri 30 Ağustos'u böyle kutladı. Zorlu hava koşullarına rağmen askerlerimizin havada hatasız dönüşleri hayran bıraktı. Vallahi iyi cesaret. Burası Afyon Karahisar. Bunu sabah da söyledim. Şimdi o helikopterin de öyle durması kanka çok zor çok mesela. Zor, bu Sen daha iyi bilirsin uzmanısın kardeşim anlat bize bilgilendir bizi. Yok hiç uzmanı değilim ama yani zordur bence. Zor duruyor. Nasıl yani. değilsin? Sen pilot değil misin? Koyayım. Pilotum kadim dostum ama yaşayan hava şartları kötü. Zaten helikopterin de orada bu hover modu bu. İşte yerden yükselme. O şekilde durması tutunması zor. Hepsini bir anda hepsinin yapması aşırı zor. Kanka ben şeyde boşta buradan tutunarak sadece durmalarına şokum şu an. Hani o rüzgarda yağmurda. Bak şey, vardır şey, vardır vardır bir düzenek. Sarsılma falan vardır bir düzenek. Yağmurun altında. Sarsılma bile yok maşallah. Allah bacımızdan eksik etmesin. Allah bizimle görüşsün. Ne bileyim görüşsün. oğlum ben düz yolda bu kadar sağlam. Ben mükemmel ötesi bir gösteri var. Rabbim umudumuzu kesmesin. Maşallah. Benim benim. Efe'nin tüm hayatının yalan olduğu pilotum pilotum diye bizi siktiği düşüncesi beni öldürüyor. Efe bu ülkenin en başarılı pilotlarından biri. Ben kefilim kardeşim. Eğer öyle bir şey olmuş olsaydı çok komik olurdu bu arada. Evet ama çok komik. Ben de gülerdim. Bayağı eğlenirdim yani. <gülüyor> harbiden. Ama yok. Efe yok. ne olur taşacak geçiyor o lan. Yok ya. Efe ya uçakta hostesse bizi attığı uçak fotoğraflarını falan da oradan atıyorsa bizi de pilotum diye kandırıyorsa peki kardeşim. O da olabilir. Bu ne hocam? İlk namaz kılan kimdir sorusuna gelen cevaplar. Recep Tayyip Erdoğan cevabı gelmediyse kardeşim kapatıp gidelim. İlk namaz kılan kimdir sorusu da çok saçma. Bunu bilemeyiz ki. Namaz senin yani şeyden şeklen bahsediyorsun salattan. İslam öncesinde de e, var olduğunu benzerlerinin biliyoruz. Namaz kılan ilk kişi kimdir? 
kimdir? Recep Tayyip Erdoğan. İlk nam... Yani bekliyordum, bu kadar çabuk beklemiyordum. <gülüyor> bu kadar hızlı olmasını beklemiyordum. Bekliyordum video içinde ama... Namaz kılan kişi kimdir? Ne bileyim abi. Allah kabul etsin. Yani abi. <gülüyor> İlk namaz kılan kişi kimdir? <gülüyor> İlk namaz kılan kişi Peygamber Efendimiz. Hangisi? Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İlk namaz kılan kişi kimdir? Bilmiyorum. Ha, zor. <gülüyor> <gülüyor> o benim işim değil. Ben Niye abi? Biraz... Yok ya işim olur. İlk namaz kılan kişi kimdir? Ee, sabah mı? <gülüyor> İkindir. <gülüyor> Yok normal. İlk ekirde kar sabah. İlk namaz kılan kişi kimdir? <gülüyor> İlk namaz kılan kişi kimdir? Bilal. İlk na Bilal mi? Bilal. Yani <gülüyor> postal bağladık. Namaz kılan kişi kimdir? İsmi Bilal. Adem. İlk namaz kılan kişi Bilal Habeşi ben olarak biliyorum. Peygamber Efendimiz olabilir mi? Bilmiyorum. Tamam sen soruyorsun ben de Bilal sana Habeşi. soruyorum. Bilal Habeşi ilk namaz kılan. Bilal Habeşi ezan. Ezan. Evet. Etiyopya'dan kişi... yüzüp gelmişti değil mi Habeşistan'da? Haa. O bilgiye vakit benim kardeşim. Ha peygamberimiz kıldı o ayrı. İlk namaz kılan peygamber efendimiz de başladı. E, peygamber efendimiz ve sahabeleri olması lazım bildiğim kadarıyla. Hazreti Havva değil mi? Ay namaz kılan kişi peygamber efendimiz. Doğru değil mi? Na kardeşim nasıl söküp alacağım bu milletten? Teyzem peygamber efendimiz derken eli göğsüne götürdü ya. İlk kişi peygamber efendimiz. Yenemezsin. Doğru değil mi? AKP'ye attın o Ubix'i hemen. Hemen bir... <gülüyor> Yenemezsin kardeşim. Adam nasıl Kur'an okuyor ya? <gülüyor> Secdeye nasıl iniyor görüyor musun? <gülüyor> ya çalıyor çırpıyor ama kardeşim. İlk kişi kimdir? Hazreti Hatice. Oo, abla sen mükemmelsin. Evet, evet çok teşekkür ederim. İhaleyi kaptı Bix'i. Kardeşim bize kim ihale versin? Peki bu sorunun gerçek cevabı ne? Ben, ben Hazreti Adem diyorum. O gece Efe transponderı kapatmasaydı. <gülüyor> İslam için deniliyorsa İslam için Hazreti Muhammed, Hazreti Hatice evet. Ama işte onun öncesi de var. Salat oradan önce de var yani. Orada biraz işler karışıyor. Ve bilgi sahibi de değilim. Yani mesela Hazreti Adem cevabı da bilmiyorum tabii karıştırmak lazım ama doğru olabilir. Hazreti Hatice gel ya işte Hazreti Muhammed Hazreti Hatice dediğim gibi hani Hazreti Muhammed'in peygamberliğinden sonra evet. Mesela Hazreti İbrahim'in e, inananları var ya mesela orada da arat varsa orada başka bir isim. Burada herhalde şeyi sormuşlar Hazreti Hatice'yi sormuşlar ki ablaya a helal falan denilmiş. Vay ablam helal. Buna Kerem Aktürkoğlu büyük bir sürpriz olmazsa takımda kalıyor kardeşim tabii ki kalacak. Peki kalacak. Erdoğan ne demiş? Filistin'den, Gazze'den, Kudüs'ten bize ne diyenler bu milletin tarihini bilmiyor. Tamam kardeşim. Bu ne? Son zamanlarda gördüğüm en müthiş fikir olabilir. Bu neymiş ki? Reflekt orbital güneş ışığı toplayarak gecenin karanlığında ihtiyacı olan müşterilere sunuyor. Cep telefonunuzdan uyduya bir sipariş Yalan. veriyorsunuz ve anında bulunduğunuz yeri aydınlatıyor. Ha. Yalan kardeşim. Şimdi hem söyleyeyim. Geçen Öyle. gün benim de karşıma çıktı. Bu yalan. Şu anda böyle bir teknoloji yok. Henüz gelmedi. Ya şaşırmam açıkçası. Rezervasyon yaptırıyorsun. Yıllar sonra olabiliyor. Bir ara galiba. verebiliriz gibi mi? İleride illaki bir ara. Bir uydu uydu muhabbeti vardı da şu an iz izlediğimiz şey yalan. Plan 600 km yukarıya 57 uydu fırlatmak her bir uydu 10'a 10 metrekarelik aynalarla donatılmış ve bu aynalar yörüngede dolanırken güneş ışığını dünyaya yansıtıyor. Şimdi bir ufak Dyson bir Dyson sferi değil mi lan bu? Güneş batımından sonra ve gün doğumundan önce yalnızca 30 dakika boyunca ışık sağlayabiliyorlar. 2025 sonu için ilk rezervasyon taleplerini alıyorlar. Yani ne işe yarayacak? Gece de gece olsun koyayım. Gündüz zaten var ki kardeşim. Sikko bir şey ya. Bilim düşmanlığı yapmayın. Ben şey görmüyorum oğlum. Yayını görmediğim için Bahadır'ın okuduğundan. Direkt Çok tane video var. Bir var ya. Orta çağda falan var. yaptıracaksın kendini aslında. Bir şey diyeyim mi? 
Tövbe estağfurullah tanrı ilan ederler seni. Efe. Abi canım. <gülüyor> Vallahi bir düşsene Hiç gece bir meydanla ama. üstüne hiçlikten bir ışık falan doğuyor. Bir de böyle ben bir iki göz yansımasıyla havaya falan yükselebilsem biraz tamam işi bitirdin <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> yani. Bütün Avrupa muhabbetini koyardım. Öyle deme Bix'i burada lazım. Sihir yoktur. Sadece güneşi. açıklayan, henüz açıklanamayan teknoloji vardır diyor Bix'i. Bix'i Erik van Deniken sevdalısı. Okumuyorlar kardeşim. Okusalar. Azizim. Azizim. Tanrıların Biraz. arabaları. <gülüyor> <gülüyor> Tanrı, ulan o, onun şeyini izlemiştim. Belgeseli gibi bir şeyini yapmışlardı. Baya da küçük diye şimdi izlediğimde şoklar içindeydim ya. Tanrıların arabalarını izlerken. Preastronautik. İlginç bu arada. Hani zevk veriyor evet. ama kurgu olarak. Evet. Şeyin History ee, Channel'ın bütün bak. şeyleri o şekilde. Buradaki çizik ne anlama geliyor olabilir? Acaba uzaylılar 4000 yıl evvel bizi ziyaret etmiş olabilir mi? Böyle arada efektler falan filan geliyor. Geriye gidiliyor falan. Sonra o bir tane spastik vasıtası var ya. <gülüyor> her şey programında çıkıyor bunların. Saçları dağınık falan böyle. Bu çiziyi görüyorsunuz. Bu insan eliyle yapılmış olamaz. Kesinlikle uzaylılar bizi ziyaret etti. <gülüyor> Arkadan fışk diye bir efekt başka sahne geliyor hemen. Şimdi dünyanın bir başka ucuna gidiyoruz. Azteklerin tapınaklarındaki şu şekillere de bir bakın. <gülüyor> <gülüyor> hem antik Mısır'da hem Azteklerde hem de dünyanın öbür ucunda Singapur'da. Nasıl bu birbirlerinden çokça uzak binlerce yıl mesafe olan uygarlıklar aynı şeyleri anlatmış? Yoksa? <gülüyor> yoksa bir de lavuk orada seni boşlukta da bırakıyor hani yoksa. Ben bir şey demiyorum. <gülüyor> Aynen yoksa şey acaba. Demiyorum. Programın <gülüyor> adı nedir acaba? Nigma. <gülüyor> Tesadüf. Duvarları yapılmış. Sanmam. Duvarları yapılmış hieroglifflerden göreceğiniz üzere burada gördüğünüz bir roket. Peki bu dönemlerde insanlar daha elektriği tanımıyorken roketin ne olduğunu nereden biliyorlardı? <gülüyor> Bunun en iyi taşak geçen kim biliyor musun? <gülüyor> South Park'ın bir bölümü var. <gülüyor> Full bununla alakalı History Channel'la. <gülüyor> Bütün o herif de var o eleman da var o bir saçlı eleman da var orada. Bütün sıçmıklarını şey yapıyorlar. <gülüyor> Ama sonra doğru çıkıyordu galiba. Ya Kaçırıyor. Vallahi bölümü hatırlamıyorum. Arat South Park History Channel diye arat gelir. Çok uçuk iddiaları yani. Hani dediğin gibi keyifli, eğlenceli. Bana hani merak da ettirtmişti. Ama o kadar. O kadar. Bize kurgusal işler çıkar anladın mı? Bir Dan Brown mesela hemen boşalmıştır evet. öyle. <gülüyor> o gerçi daha dini takılıyor değil mi? Kutsal kase aslında bir kadın mı? İsa'nın çocukları mı vardı? Peki İsa'nın çocukları kan bağıyla varlığını sürdürüyorsa bugün ne kadar? Mehdi buradan mı çıkacak? Kilisenin amacı ne? Acaba. Leonardo da Vinci, Mona Lisa da. Ya bir, bir, bir jenerasyonun kafasını sikti eleman ya. Bunu hocam kripto paralarla ilgilenenlerin psikopat olabileceği keşfedildi. Yani ilgilenenler de psikopat olabilir <gülüyor> amına koyayım hani. Olabilir, evet. Kardeşim, parayı altında tutuyorsan ben sana söyleyeyim, şizofrensin. Toronto Üniversitesi'nden araştırmacılar kripto para sahibi altında olan kişinin... Altında ne var lan? Ne? Al, altına niye laf edildi? Yok, boşa hayır attım canım. Ha, boşa kripto, kardeşim, kripto, kripto gibi işte, sağa atalım. sola. Sıkıyoruz kursu. Bak, bak. Kripto sahibi olan Dikkatli kişilerin... Dikkatli ol. Analitik ve Kaçtı bilimsel o. düşünme yetilerinin Oo. daha düşük olduğunu ve toplumun geneline kıyasla daha altının fazla asla değer kaybetmediğini biliyor muydun? Açıkladı. Ne? Ülke efendi, ülke efendi <gülüyor> altın asla değer kaybetmez tosunum. Sürekli altına yatıracaksın altın paranı. Altın yıl sonuna kadar yükselecek. Yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım tavsiyesi değildir. Parantez kapa. Kapa. Hemen söylüyoruz bunu. Hemen önlemimizi alıyoruz. Hadi dost müsaadenle ben kaçayım. Cavs'ı Sen nereye mi? kaçıyorsun bakalım? <gülüyor> Cavs'ı çıkartacak herhalde. Gerçekten Cavs'ı mı çıkartacaksın? Gerçekten Cavs'ı çıkartacağım. Kardeşim kolay Oğlum, gelsin. Efe evet, çok ayıp amına koyayım evet ya. ya. Ben de biraz çekindim ama kardeşim yapacak bir şey yok. Oğlum ne ye? Köpeği <gülüyor> tuvalet eğitimi vermeyelim mi amına? İsmini değiştirmeyi düşünmüyor musun hiç ileride? Yok, Yok. Beni Fırat Sobuta'ya benzetti. O, o, o bitti artık o iş. <gülüyor> Kardeşim kolay gelsin. Gelirsen yine bekleriz. Buralardayız. Eyvallah kardeşim dostum. İyi yayınlar. Eyvallah, Allah'a Allah emanet ol. Hadi, bay <gülüyor> bay. Hadi bakalım Efe Efendi. Görüşürüz abi. Görüşürüz bakalım. görüşürüz. Efe Efendi. Yine bak bura yazmış altına kimin araştırmasını falan olduğunu. Öteki sayfalara direkt atıp sallıyordu. Kral şimdi. Heh. Buyur abi. 
Ya siktir et Bitcoin ya RAM'a para yatırın. Oğlum bak benim ya RAM kadar büyüyen başka bir şey yok zaten. Bir yılda yüzde otuz kar amına koyayım. <gülüyor> New York'ta video çekerken çatışmanın ortasında kaldılar. Olabilir gerçekliği var. İşte şaşırtmadı. Ha, ne yapıyorlar bunlar peki? Dans da biber. Çatışma biraz heyecan katmış. Yalnız TikTok taşrak malzemesinden normal bir sosyal medya platformuna evrildi bu arada. Yani millet ciddi ciddi kullanıyor. Evet. Ve çokça en en çok kullanılan herhalde şu an. Ve normalleşti de yani. Ee, tabii hala ya dalga dışlanmıyorlar yani dalga, dalga ama, geçilmiyor heh, yani adam kullanıyor. Top, tam onu diyecektim. Hala dalga geçen geçilen var ama çok ciddi bir kesim için normalleşti. Hatta hani biz de yapalım ki işte bize de şey gelsin, tık gelsin, etkileşim gelsin noktasında şu an birçok. Bütün dünyada. Mafyalar birbirine TikTok'tan cevap veriyor artık de bir de editlerini falan yapıyorlar. Çeteler meteler. E kardeşim şey orada kitle orada. Ne yapacağım buraya gelecek değilsin ya anasını sen. Yalan amık herif erken tepki veriyor. Hemen bakalım. Evet herif erken tepki veriyor. Belki de üstüne eklendi. Hmm. Cedat Peker'den de bekliyoruz. Az daha beklersin. Ha bu ne dur? Biz erkekler her yaşta kızları sinir etmeyi nasıl başarıyoruz? Sen bir erkek değilsin. Bot hesapsın kardeşim. Tamam vereceğiz sana like. Aaa Erkeğe şiddete hayır. Ne kıyamam ne kadar sinirlendi. Niye Dinoş. <gülüyor> Çok tatlı sıpa maşallah. <gülüyor> ya benim de kardeşim böyleydi. Böyle mum falan üflenecekse başkasının doğum günü bile olsa bizim kuzenlerin falan da doğum günü yapılırdı. Başkasının doğum günü bile olsa orada gelirdi üflerdi onun mumuna ondan sonra ee, ağlardı millet ortalık karışırdı 5-10 dakika ondan sonra anca kutlayabilirdik bana da yapardı ben ağlamazdım falan der geçe ben ne, ne kadar tepkisiz bir adammışım aman okuyayım hmm, falan der devam ederdim ama kuzenlerle muzenlerle baya ağlaştıkları olmuştu uyuz aman okuyayım süredir kardeşim. İki tane kız kardeşim var. Bu cümle yeterli herhalde. Sen de yapıyor musun? Musab iki nokta üst üste Musab. Aşabildin mi o sahneyi? Saç Teoman abi ne zaman doyacaksın be abi? 60 yaşına geldin. Kaç yaşında oğlum Teoman? Teoman. Bakalım. Abi 56 yaşına geldin ya. Ömrün böyle geçti be abim. Bir, bir duru duru olmayacak bu. Şu bunun. sıralar Bunun'un gözünü göz, gözünü sunrooflara koydu. Şimdi onları yürüyecek. Ha, öyle herhalde. mi? <gülüyor> Takip etmedim bilmiyorum. Şey değişiyor herhalde. Kitle değiştiriyor. Güvete aktığımda Aa. İçimdeyim Şimdi senin anladığın Kanımda, taciz mi ne taciz oğlum kadın gayet okey ama okuyayım. Taciz böyle bir şey değil. Çok mutluyum şu anda. Ellerim vücudumda. Umurumda değil artık. Dün. Güzel Alper abiye bir tane Teoman konseri bileti alıyorum. Kral hediye edeceğim Alper abime. Zaten Teoman'ı sevdiğini de daha önce burada dile getirmişti. Milyonlar önünde. Abi Public Sex'in üçüncüsü gelmiş. Biliyoruz kardeşim baktık. İlk bizim haberimiz oldu zaten. Merak etme İstanbul'dakine de baktık. Bir sonraki şehri bekliyoruz. Acaba sıradaki nereden gelecek diye. Millet yaptı mı bir de ardarda arda yapıyor. Durdurulamıyor anasını satayım. 
Trabzon'da bir fırın Abdullah Avcı ile yolların ayrılması nedeniyle 3 gün bedava ekmek dağıtacağını duyurdu. Evet Erliğin eniştesi arkadaşlar. Az önce biliyorsunuz dedik mutlu musun diye gayet mutlu olduğunu belirtti. 3 gün ekmek bedava. Ulan adamdaki şeye bak. Oliganlığa bak anasını satayım. 3 gün zarar edecek. Adak adamış. Harbiden adak adamış. Gerçi ben de bir... geçen neye adak adadım ben ya. Ha şey Dursun Özbek giderse iki kurban keseceğim dedim. Demek ki holiganlıkla çok da alakası yok. Ya da ben de bir holigan. Ya da sen de holigan. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de laf çıktı ağızdan. Dedim şey Erdem Timur Başkan olursa dedim Dursun giderse iki tane dedim kurban keseceğim. Olmadı. Yani yapacak bir şey yok. <gülüyor> Kabullendik maalesef. Tamam demek ki bizde de var bir şeyler. Allah yardımcımız olsun. <gülüyor> Bu ne? Zengin olunca komik mesaj, fakir olunca taciz mesajı. Hmm, demek öyle. Şimdi az önce Instagram'daki mesaj isteklerime baktım. Çok komik bir mesaj gelmiş. Onu göstereceğim size. Şimdi ilk mesajım. Merhaba Nur Cihan. Fotoğrafların çok güzel. Tarzını beğendim. İlk mesaj olarak bu mu peki chat? Selamun aleyküm diye giriş yapmıyor muyuz ya? Ben adam. 30 yaşındayım. Kanadalı ha, Adam sanırım. Kanadalı doktorum. Babam Türk asıllı. İstanbul'da bir ilaç firmasında yöneticiyim. Kitap okumaktan ve seyahat etmekten hoşlanırım. Gülücük bu gülücüğü attıysa kaç. Ben bu gülücükte gülücüğü sevmiyorum. Ayrıca çok cömertimdir. Bu kurgudur ya bu. Kurgudur. Normal, Bilerek yapıyorum. Fotoğrafların çok güzel tarzını beğendim. Cırtcırt. Sonra ben Adam, 30 yaşındayım. Kanadalı doktorum. Babam Türk asıllı. İstanbul'da bir ilaç firmasında yöneticiyim. Kitap okumaktan ve seyahat etmekten hoşlanırım. Ayrıca çok cömertimdir. Çok hani çok cömertimdir. Kıbrıs. Anladın? Cömertim elim açık. Parayı sakınmam. Sonra işler garipleşiyor. Sonra bir altın fotoğrafı gönderiyor ve diyor ki Aa. Umarım yanlış anlamazsın ben kanadalıyım. Bizde beğendiğim birine ilk buluşmada hediye almak normal. Hatta nakit bile hediye veriyoruz. Zannetmem. Ben de Türk asistanına sordum. O bence en iyi hediye altındır dedi. Ondan aldım. Karşılığında bir şey yapmana gerek yok. Nurcan merhaba günaydın. Hediyem de duruyor burada. Aa gerçek video çekmiş amana koyayım. Burada bilmiyorum ne olacak. Sosyopat <gülüyor> lan bu. Görüşürüz. Şimdi... Kanka sosyopatı geçtim. Sosyopat değildir de utanmadın mı? Hani ya ben sende tanışmak istiyorum. Bak sana bir tane de cumhuriyet altına aldım diye bir de bunu videoya çekerken. Biraz Kanka bu şeyden daha kardeşim. kötü. Şeyden daha kötü İstanbul'da hatırlıyor musun? İstanbul'da dışarıda seks tane... yapmaktan mı? Hayır, başı çeken bir lavuk vardı bu konuda. Merhaba, ha, merhaba evet, evet, yapan. Merhaba. Ondan daha kötü kanka. Video çeken değil mi? O da doktor muydu evet, herhalde? Evet. O da doktordu. Yanlış hatırlamıyorsam. Bilmiyorum. Ama bak adam en azından video sistem çeken. oturtmuş. Bir tane stok video yapmış o şekil. Spamlıyordu bütün kızlara. Ne oldu acaba? Belki Şu an öyledir. ne yapıyor? Bixi böyle Hiçbir bir istek gelse senin tepkin ne olurdu? Ben dalga ciddiye almam ki böyle bir şey gelse. Bizim çocuklardan biri dalga geçiyordur falan dedim. Derim. Sonra hayatıma devam ederim yani. Ciddiye almam ki gerçekten birinin bunu yaptığını falan. <gülüyor> Merhaba. Öyle bir adet yok gibi Kanada'da. Yani ben de zannetmiyorum. Yani size biz bir cumhuriyet altını takalım dedik. Merhaba ilk buluşmaya hoş geldiniz. Ee, bir cumhuriyet altını takalım dedik. Ne dersiniz? E süper. Bu ne? Bu yıl Japonya'da yaklaşık 40 bin kişi evde yalnız başına öldü. Allah rahmet eylesin. Bu aralar bu Asya ile alakalı çok haber düşmeye başladı önüme ya. Hem bu şey sanırım feministler bir hareket başlatmış. Tam hakim de değilim şimdi. Hani size de yanlış bilgi vermek istemiyorum ama bir onunla alakalı düşüyor. Kore'de miydi o? Herhalde Kore'deydi. Bir de işte bu ne işte Japonya'da Asya tarafında direkt genel söylüyorlar Asya. İşte biz de burada videosunu izlemiştik şeyler vardı ya. E, evlenmek birileri tanışmak için programlara falan katılanlar. Onlar. Garip. Ama yayılması falan bir tık şey olmuş. iyi olmuş. Yani millet en azından full Kore düşkünüydü. Biraz gözümüzü açılır belki. Sümeyye olarak bu haber beni derinden yaraladı. Geçmiş olsun Sümeyye. Bu normal bir şey. Çok fazla insan var. 40 bin insanın evde ölü bulunması gayet doğal. 
Japonya'da intihar ormanı var. Evet. Birkaç yıl önce şey yapılıyor. Birkaç yıl önce değil mi? Gerçi bayağı eski de. E, orma, o ormana YouTuber'lar falan gidiyordu video çekmeye. Ben hatırlıyorum o dönemi. Hatta bir tanesi linç falan yemişti ya. Gitmişti orada bir tane ceset mi ne bulmuştu göstermişti. Logan Paul'du yanlış hatırlamıyorsam. Baya linç minç yemişti. Sonra da boksör mü oldu? Bir bok oldu o lavukta ne olduysa. <gülüyor> Japonya'daki gibi 3-1 kabinleri gelsin. 3-1 kabini nedir hocam? O Jake Paul muydu? Kardeşi mi o? Abisi olmadı Kanka, mı boksör? Jake Paul boksör. Logan Paul WWE'de. He. Logan Paul ayrı bir gavat. Gavatlığın vücut bulmuş hali. Valla hiç bilmiyorum. Sadece bilgim bu kadar abi. Bununla sınırlı. 31 kabini. Şehrin ortasında 31 kabini yoktur ya. Var, var mıdır? Yoktur. Var mı lan ülkü? Erlik sen bilirsin kardeşim var mı? Ben nereden bileyim ama ne? ne var mı ülkü diyor. <gülüyor> ne, ne? Abi diyor 31 kabini var ya. diyor Japonya'da diyor. Dışarıda. Bileyim ama ne koyayım Japonya'da. Erlik sen bilirsin derken hayırdır oğlum? Yani kardeşim sen bilgili bir kardeşimiz olduğun için sana söylüyorum. <gülüyor> sen 31 çekiyorsun diye değil canım. <gülüyor> Yok. Hani olsa bile Japonlarla bağlantılı olarak yansıtılmak istemek. İstemiyorum yani. Ha, eyvallah baştan. Ben, ben, ben ne anlayacağım Japonlardan. <gülüyor> yok, çok alakası Psikopat yok. Random salladım öyle araya canım. <gülüyor> Psikopat vardır yani. Hatta birbirlerine bile çekiyor olabilirler. Bilmiyorum. <gülüyor> Samet 100 kişiyle bizi reytlemiş. Eyvallah. Hoş geldiniz arkadaşlar. Samet teşekkür ederim. Eyvallah abi sağ olasın. <gülüyor> Erlik'ten onay geldi. Bu ne Fatih Terim edit. Kardeşim teşekkür ederim. Şu an değil. İstanbul Sancak Tepe'de 8 bin liraya kiraya verilen bir ev. Bugün İstanbul Sancak Tepe'de kiralanmak istenen bir Bodrum katını geziyoruz. Burası ranzalı bir yer, onun için kalabalık kişilerin tutması daha doğru olur dedi mülk sahibi. İlk olarak banyoya benzettiğim bir yeri göstereceğim size. Duvardaki şof beni görünce en azından sıcak su derdi yoktur diye düşünsem de onun da çalışıp çalışmadığına tam olarak emin değilim. Burası da mutfak. Oh. Evet evet böylece komple mutfak. Bu ne ya? Burası da mutfak. Evet evet böylece komple mutfak. Mülk sahibi zaten mutfağı mutfak yapan bir tezgah bir lavabo değil mi deyince ben de bir şey diyemedim. Burası da evin tek kişilik olan tek odası. Yaz kış serin olsun diye zemin beton olarak dizayn edilmiş. Evin içindeki bu eşyaların tamamı da kiraya dahilmiş onu da belirteyim. İşte burası oranzalı odalardan bir tanesi. Burada Yerin iki kişilik altında bir şanza ve bir koltuk evet. bulunuyor. Burası oğlum burası örgütün hücre evi bence. Bir, bir örgütün yapılanması varmış burada. Burası yaklaşık 6 kişilik bir hücre evi. Ee, yakalanmışlar. Ali Yerlikaya paylaşmış Twitter'dan. Gereğini yaptık 37 diye. Boş kalınca da ev sahibi tekrardan kiraya vermek Koltuk istemiş. bulunuyor. Odada kalan son mahkumların şey yani son kiracıların duvarlara yazdığı Bak. yazılar da gerçekten garip bir konsept yaratmış. Bu yataklar ve ranzalar kim bilir kaç müebbetlik görmüştür diye düşünürken ilginç bir mimari çalışmayla karşılaştım. Adamlar kapının tokmağı duvara değiyor diye duvarı delmişler. Burayı i̇şte... muhtemelen Suriyelilere falan veriyorlardır ya. İşte burası da oranzaların bulunduğu diğer oda. Buradaki ranzalar diğerine göre nispeten daha sağlam. Burada da yine beynimi yakan bir çalışmayla karşılaştım. Yani bu uzatmayı nasıl ve niye böyle yapmışlar yorumlarda biri bana açıklasın lütfen. Şöyle hemen tuvaleti de göstereyim yani... Maşallah tuvalet taşını da azimle baya baya zorlamışlar. Duvarlarında bol bol atarlı giderdi... Tek aşk ne yazıyor duvarlara bakalım. Bunları okuyamıyorum. No smoking iPhone çizmiş birisi duvara. Nike. Azure, Bezir. Tek aşk. Kürdo. Love. Ayak çizmiş birisi. Birisi sanırım ayağını buraya koyup çizmiş direkt. Sal 31. Takvim. Anılarla öl. Memelerle değil. Neyle değil? Anılarla öl. Hayallerle değil. Ha pardon. Neymar fan once birisi instagramını yazmış instagram değil instagram o oh, biksinin kafa gitmiş altyapı çökmüş burada bir takım adı yazıyor tam okuyamadım migoyi zafer mafer yazıyor pivaz 73 ben de miyopastigmat olduğu için göremiyorum ekranı 
Geç sözler yazan ve her Sanırım bir... Fenerbahçe yazıyor. ...noktasında özel mimari çalışmaların bulunduğu bu ev hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin lütfen. Ne düşünün Ayrıca videoyu koyayım beğenip ya. arkadaşlarınıza da gönderin ve beni de takip etmeyi unutmayın. Hadi görüşürüz. I love you Galatasaray. Yine yeni yeniden kardeşim. Aa Reels'a atmış buraya da. Suriyeliler, bu, Suriyeliler burada niye yaşasın abi? Suriyeliler burada yaşamasın. Suriyeliler genel olarak Türkiye'de yaşamasın. Gitsin Suriye'de yaşasın Suriyeli. Ben niye İstanbul Sancaktepe'de Suriyeli'ye ev veriyorum ya? Suriyeli Suriye'ye gitsin Suriye'de yaşasın sevgili kardeşim. Öğrenci evimi çekmeniz hiç hoş değil. Ama burada insan mı yaşar? Bu ne? Serbest bırakılan Dilruba ilk röportaj. Dün akşam mı serbest bırakıldı? Sen vermiyorsun abi sen niye veresin evini? Abi kimse vermesin. Dükkan mükkan da kiralamasın kardeşim. Bence ya benim olsa ben kiralamazdım. Elimden geleni yapardım. Ama o iş öyle olmuyor işte. Millet şey yapınca parayı görünce veriyor. röportajla sonrasındaki ilerleyen süreç. Yani çok şaşırdım mı? Aslında şaşırmadım. Çünkü az çok bunları kastetmiştim Tabii yaptığım röportajda da. Ee, yine sonrasındaki ilerleyen süreçte verdiğim röportajın doğruluğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. Bunu da ben kanıtlamadım aslında bunun böyle bu şekilde olduğunu, doğruluğun, doğruluğunu. Ee, süreç bu şekilde ilerlemiş oldu. Vatandaşlık satan ajantalar var. Bunlar niye kapatılmıyor? Durdurdum kusura bakmayın ama abi kim kapatacak? Yani kime şikayet edeceksin? Yani şikayet edeceğin yer bunları getirtiyor zaten. Diyorlar ki bunlar kardeşimiz gelsinler burada kalsınlar. Üzüldüm demek isterim üzülmeyeceğim ama çok uzun yıllardır böyle olduğu için ve benim gibi aynı dertlerden müzdarip bir sürü kişi olduğu için e, benden çok daha farklı şeyler yapıp da aynı şekilde e, çok daha ağırını yapıp da serbest olan kişilerin var olduğunu bildiğim için e, şunu çok iyi biliyorum. Ne ilkim ne de son olacağım ama tabii çok isterim ki son olmayı. Küfür etti, hakaret etti diyenler bana onun üstüne kataraktan çok daha ağır, e, çok daha böyle belden aşağı şekilde küfür edenler e, var ve çok ilginç bir şekilde... Ben şunu üstüne basa basa söylüyorum orada da demiştim şahsa kişiye kuruma kuruluşa belli bir kesime yapılmış bir şey yok. Hala da bu fikrimin arkasındayım ee, özgür bir toplumda yaşıyoruz ee, eleştiri herkesin hakkıdır bir şeyler yanlışsa eğer ki tabii ki eleştireceğiz yanlışa yanlış diyeceğiz Aynen doğruya öyle. doğru diyeceğiz. <gülüyor> bu... Helal olsun sinmemiş. Yani çünkü bu tutuklamanın tek bir sebebi var sindirmek. E, hanımefendi de hanımefendiyi göstererek genel vatandaşı sindirmek. E, yememiş yani. E, suç unsuru teşkil etmemeli ki zaten bu bir suç da değil. İlk kez Halk TV mikrofonuna konuştunuz. Bunun için teşekkür ediyoruz ve tekrardan geçmiş olsun diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu geçmiş süreçte olsun. yanında olduğunuz için ilk günden beri. Bak mesela bir tane atmışlar. Şu an atmışlar. Aa... Bak, ne ne Niye ne konuşayım ya? Var. Ağzımdan çıkan bir şey şey olur, yanlış olur. Olur olur neyi soruyorsun? Enflasyonu soruyoruz. TÜİ'ye göre enflasyon %61,78'e geriledi. Geriledi mi? Ben haber falan istemiyorum. Hiç de haberim yok. Olanı yaşıyorum. Ne yapayım? Başka yapacak bir şey var mı? Yaşıyoruz. Hiç haber de izlemiyorum. Televizyonda sıkıcı bir şey de izlemiyorum. Çünkü uyku yiyemiyorum. Sorma ya. Abi yaşıyoruz. Abi. Teşekkür ederim. Hapsi girmek istemiyorum abi. Koş. Ya gördüğün gibi. Ya sen ben adı yine konuşuyoruz. Konuşan insanlar da var. Ama hani insanların ciddi bir kısmında ulan evime ekmek götüreceğim. Çoluğum var, çocuğum var diyerek. Şimdi ben konuşamam. Konuşursam bak biliyorsunuz sonuçlarını diyor. Devam ediyor. Yani. Konuşursam biliyorsunuz sonuçlarını. Onun yüzden susmayı tercih ediyorum. Susmamak gerekiyor ama maalesef. Neden susuyorsunuz? Şey, nedenini malum yani. Söylememe gerek yok. Bilinen bir şey. Yazı konuşan mıyım? Sokak röportajında e, konuşan mıyım? Hepsini, ben hepsini takip ediyorum. Her şeyin bilincindeyim. Ama işte maalesef böyle şeyler insanın başına gelecek. 
Güvencemiz şeyimizde olmayınca maalesef. Ha bir de o da var. Güvencemiz de yok. Niye konuş? Yani belki bir dahakini alacak. içeride daha uzun tutacak. Daha önce gazetecilere başka meselelerde yaptılar da. Kadın kalp hastası mı, tansiyon hastası mı? Tabii konuşmaz. Üç kuruş emekli maaşı alıyordur. Para cezası bile külfet demiş. Ya, yani abi diyorum yani gariban adam arkasında. Ya şimdi bak bu hanımefendi mesela gündem olduğu için bir de e, bence böyle hız, hızlı dediğim de hani düşün o süreci bırakıldı. Haber olmasan, gündem olmasan daha uzun da tutulabilirsin içeride. Dediğin gibi cezalandırılabilirsin. O yüzden hani neneme kızamıyorum da gönül istiyor ki konuşalım. O da konuşsun, ben de herkes konuşsun. Ama işte kızamıyorsun da yani garibana. Ne diyeceğim? Yaşlı ülkenin güzel döneminde şeylerini şeylerine denk yaşadılar. Saçma sapan tercihleriyle ülkenin de içine ettiler. Bence konuşmaya hakları yok zaten. Bunun yanında yaşı da yakmayalım ama şu an bence. Yani bilmiyorum ki teyzenin hayatını. Teyze belki de oradaki konuşan amca da bunlardan biri değil. Ha, eski nesillerin bir kısmı için söylüyorsan ki tabii ki bu, bu tartışılacak bir şey değil zaten. Bu bir gerçek. Ha bu ne diyor? Bak bir de gizli tahliye edilmiş. Avukatına falan da haber verilmemiş. Ne kadar gaysin? Haydi bakalım. Ülkü çözeceğiz hazırsan. Gönder kardeşim. Dünden razısın bakıyorum. Kardeşim test yapacağız canım. Gay olmayacağız ki. Niye çıkarsa? Çıkarsa da Allah kerim ne yapalım sığınacağız arkamıza yaslanacağız. <gülüyor> Slay'in anlamını bakalım. biliyorum. Slay. Slay'i gördü mü anlamını bilmiyorum. Slay göl diyorlar kardeşim. Bu kadarını biliyorum. Sen biliyor musun Ülkü? Kanka kelime anlamı olarak biliyorum. Yani sana 50 puan yazdım kardeşim. Am Amına koyayım İngilizce ee, öğretmeniyim kanka. Olmasaydın İngilizce öğretmeni olduğun için bir 50 puan daha yazdım. Amına koyayım. <gülüyor> Rahip, hadi bakalım. <gülüyor> İyi tarot falı, kahve falı VB bakabiliyorum. Kardeşim Yok. fal, büyü ve o şey okları dinimizce yasaklanmıştır. Bakmıyoruz. Teşekkür ederim. Ben bakmam anlamam ama bakan kadınla da oturup goy goyunu yapmasını severim. Hmm. Ya, muhabbet makarasını puan. çevirirsin. O olur. Bakmıyorsan sıkıntı yok. Sen benden daha yakışıklı güzel aynı cinsten birini gördüğümde etkileniyorum. Allah'tan Alper abi burada değil. Allah'tan burada değil. <gülüyor> <gülüyor> Göz göze geldiğimizde gözlerimi kaçırıyorum. Bu bizde kimse de yoktur diye düşünüp devam ediyorum. Yok kardeşim da ya. <gülüyor> Hatta fazla bile rahatsız olabilecek evet, şekilde. Evet bir tık rahatsızlık verdi. Bizim bizim kurulma. <gülüyor> Modaya özen gösteririm. Modaya özen göstermek... Gösteririm. Vogue abonesiyim ama ne koyayım. O da yok kardeşim. Apolitiyim. Hiçbir siyasi görüş benimsemiyorum. <gülüyor> yani çok yanlış yere geldi. <gülüyor> Futbol izleyen erkekler daha ayısıdır. 50 puan kardeşim. Yani yine. Evet Erlikciğim futbolla ilgilenmiyorum gibi bir cümle duydum ben yaklaşık yarım saat önce. Evet doğru. Açıklamasını Ye bekliyorum şu an. Bin kere söylemişimdir ya futbolla alakam yok. İzleyen Oğlum anlamam. yedinci madde çok sikko bir şey bu. Çok özür dilerim. Ama futbol izleyenler daha iyisidir diye futbol tayfaya sorsan onlar da evet hayvanız derler yani. Evet doğru. <gülüyor> doğru. <gülüyor> Barbar sporu. Su gibi İngilizce konuşuyorum. Evet. Çok sikko bir madde Ben bu. çok İngilizce... takılırım. Kardeşim mesela su ne gibi konuşamam. Bunu? Sen su gibi ben... konuşuyorsun. Erlik bir de üstüne Almanca konuştuğu için Erliğe 100 puan. Saymaz ama. Yazacağız. Saymaz ama. Saymaz mı? <gülüyor> Saymaz ama. Türkiye'de bilmedim çünkü. <gülüyor> Başka ne var? Kaşlarımı hayatımın bir döneminde boyadım. Ben bunu boyadım. Kahverengiye de boyadım. Siyaha da boyadım. Açık turuncuya hmm. da boyadım. Kardeşim ben hey. buradan 50 puan alıyorum. O zaman... O zaman Maalesef, 50 puan ben, ben söyleyeyim zaman. ben doğduğumdan beri zift gibi saçlarım vardı. Hayatımda da boyatmadım. Hep aynı model. Köyüm yok. 7 göbek şehirliyiz. Ben köylüyüm baya ya. Ben ilk nesilim yani, şehirleşen neredeyse. Benim ben de öyle köylüyüm galiba. köylüyüm ya. Aa oğlum yani bu gerçekle nasıl yüzleştim bir anlamına koyayım. 
Konuşurken ellerimi çok kullanırım. Ben kullanırım. Ha şöyle ama kanka böyle aşırı biraz oynak bir şekilde anladım kadarıyla hani. Ya Hayır, o şekilde değil ama de değil. Daha iyi anlatmak için mutlaka elini falan kullanırsın. E yani. tabii ki. Veganım, vejeteryanım. Yani bunu söylemiyorum Yok, bile yani. Tövbe estağfurullah. Et yemeyen adamda psikolojik sorun vardır. Katılıyorum bu arada. Yüzde yüz. Altına imza attım. Şimdi gelecekler. Ne alakası var ya? Tamam. Herhalde gay değiliz. Hmm. Aa, oğlum, Su gibi bayağı... İngilizce konuşmakla gay olmanın ne alakası var? Ben hala oradayım. Bu Bedavadan 50 puan yedik amına. Kardeşim bunların hiçbiri bize gay yapmaz. Biz bunların hepsini yapsak yine gay olmayız. Öyle bir hetero erkeği hmm. zamana koyayım. Anladın Aynen, mı? Biz, bizim test erkekliğimize test zarar veremez. Biz bunların hepsini yapalım yine gay olmayız. Ya kral sikimle demiriz. Ya kral. Kokoreç yemeyen yumuşaktır. Katılmıyorum kardeşim. Katılmıyorum. Bu nedir? Özenti İngilizcesi demek istemiş. Su gibi demiş. Özenti dememiş. Ne? <gülüyor> Helaller. Biraz gülün sevinin bakalım. Hadi. Şaklaban değil ya. Mourinho'nun tarzı bu. Seviyor böyle takılmayı. Sinirlenince tam sinirleniyor. Eğlenirken böyle çok hareketlerini kontrol etmiyor. Ben bu yüzden seviyordum bu adamı. Ta ki Fenerbahçe'ye gidene kadar. Ah ah. Kural, ku, ah kurallara hiç bakmadık lan vallahi. Doğru dedin onu. Bagarus kardeşim. Bagarus, bagarus, bagarus. Bu ne? Bunları buraya atmanıza gerek falan yok. Bırak konuştur ama koyayım çok da. Ne kadar gavatsın testi geldi. Hayda kardeşim siz bize zarar veriyorsunuz ama bu nedir ya? Bu yeni mi? Aa bu yeniymiş. Çıkar bakalım. Hadi biz başlıyor. Buradan ben bir puan bile almayacağımı düşünüyorum ya. Bu da bizim problemimiz. Sevgilimin eve kaçta girdiğine karışmam. Karışırım. Yani karışmama gerek kalamaz ilişki içerisinde. Gerek kalıyorsa zaten hani problem vardır gibi düşünmek değil. Kendi başına mı çıkıyor evden? <gülüyor> evden mi çıkıyor? <gülüyor> ne? Nasıl yani? Nasıl ya? Kardeşim bir yere gidilecekse benle gidilecek. Vay erkek. <gülüyor> <gülüyor> Tükürüğüm genzime, genzime kaçtı. Kendi tükürüğümde boğuluyordum lan. Sevgilimin karşı cinsten yakın arkadaşı olmasına karışmam. Direkt öldürürüm evet. Yakın arkadaşını. <gülüyor> ya karışmam direkt yakın arkadaşını öldürürüm yani. Ortadan kaldırırım direkt. Mantıklı. Arkadaş yani. okey de yakınlık derecesi. Ben okey değilim yakın arkadaş. Yüzde yüz gay olduğuna bile beni ikna edemez yatırıp sikmediğim sürece. Arkadaşına. <gülüyor> Ölüyorum bir dakika lan. Vakti de gelmişti. <gülüyor> gökler verdi, gökler aldı. Oh. Sevgilimin giyimine karışmam. Ya peçeyi çıkartabilir, çıkartmaya da bilir. Bunu da kendi bilsin artık. O kadar da değil kardeşim. Biz yobaz <gülüyor> mıyız zamına koyuyoruz. Yani. <gülüyor> Sevgilim arkadaşlarıyla bar veya pavyon. Oğlum sevgilin niye pavyona gitsin ki? Oğlum senin sevgilinde bir sorun var. Ve evet. bizi ikna etmeye çalışmak için yapmışsın bu testi bence. <gülüyor> bence hani de. Ne kadar koyayım. normal, ne kadar normal bizim yaşadığımız değil. Bizi ikna etmek için böyle bir test yapmışsın sen galiba. Normal değil dostum. Sevgilim ben karışırım şey... giyinmesine ama pozitif manada. Ne nasıl yani pozitif manada? Yani moda olarak destek olurum. Bak şunu, ha, şunu tabii, giysen daha tabii, iyi olur. Daha Sana daha güzel, çok yakışır. Daha zarif, severim. daha yakışmış. Tabii, ellerimle tabii. giydiririm. Devam edelim. Terörlük kardeşim. Mükemmel. Bu adamı seviyoruz. Ee, sevgilimin sosyal medyasına karışmam istediğini takip edebilir veya istediğiyle yorumlaşabilir. Bunlar kafayı yemiş ya. Yani abi 
kimi takip ediyor falan hani sosyal medyası yok ki zaten nasıl yapacak o işleri anladın mı? Yani. Okuma, oku, olsa bile okuma yazma nasıl bilmiyor. Yani, nasıl edecek? <gülüyor> Instagram yazamaz ki Apple Store'a. Bu kadar <gülüyor> telefonu mu var? Ya ankesör bazen günde yarım saat falan eline veriyoruz azıcık oynasın ha. diye. Subway Surfers falan oynuyor. Bir de şey var namaz vakitleri var ona bakıyor işte. <gülüyor> <gülüyor> alıyoruz geri Günde baş... yok ya kullanır eder istediği gibi de ee, yorumlaşma işi biraz ters acı ciddi cevap yes. vereceksem burada burada burada e, yorum yazanlar da artistik yapanlar da kendi sevgilileri yani <gülüyor> erkek erkek arkadaşları aynısını yaptığı zaman o bütün her şeyini araştırırlar ama bulur öğrenirler <gülüyor> yorumlaştığı zaman anlıyor musunuz anlıyorum abi ben ölüyorum bir dakika. Kardeşim bir su içmeye ne dersin? Bu kötü ya boğazım. Ne oldu lan? <gülüyor> Anla oğlum Alerji falan mı da. var? Yok mu? Alerji mi var? Ama daraldı nefesim falan da daraldı. Tu. Çık bir dışarı nefes al. Gözüm gözüm doldu amına koyayım. Geçti gibi dur bakalım. <gülüyor> Ne diyeyim, ciddi cevap vereceksem bak arasını yapıyoruz. İlişki içinde bunlar sorun olamaz. Yani mesela ben karışmam çünkü benim rahatsız olacağım bir şeyi yapmaz ya da yapamaz zaten. Bu argümanı ben de kullanıyorum da bunu yemiyorlar ya şey diyorlar. Abi ne diyelim diyor? ki yaptım onunla getiriyorlar bir paradoks oluşuyor. Diyelim ki yaptım. Hani şey var ya ha. zamanda yolculuk konusunda bir şey var ya paradoks var ya büyük baba paradoksu. Aha. Hani büyük baban ortadan kaldırıyorsan senin var olmaman gerekiyor onun gibi. Yani o ilişkinin baştan <gülüyor> olmaması gerekiyor. Yani hani ilişki olmaz o zaman. Benim rahatsız olduğum şeyleri düzenli yapıyorsa. O yüzden biz bunları ilişki başlamadan konuşup halletmişizdir. Bunlar hiç yaşanmıyordur. <gülüyor> Sevgilim eski sevgilisiyle arkadaş kalabilir. Yani bu artık biraz şey ya. Şov amana koyayım. Yani. Eski sevgilisiyle. Abi yani... Yani ikisini eski de aynı kaza... Eski sevgilisi yok ki. İkisini de aynı kaza oturtabilirim yani. <gülüyor> Sevgilim karşı cinsten bir arkadaşıyla sinemaya gidebilir. Şeye de gitsinler kardeşim. Bu ne diyorlar? Dayı bungalov, yani bu, bu çocuk amına koyayım oraya Bu çocuğun gitsin. sevgilisinin siktiresi var. Ama <gülüyor> anladığım kadarıyla yani bir kakolt fetişi falan var bunun ama buna bir kılıf arıyor. Beşini <gülüyor> ulaştırmaya çalışıyor değil mi? Yani, yani bunu... belki birini buluruz diye bu maskeyle paylaşmış kardeşim. Sevgilimin eski sevgilisini anlatmasına izin veririm. Yani hepsi çok manasız sorular. Puanlar ya. Var mı bundan puan alan ya? Herkes 00 yazmış. Bir tanesi 270 yazmış. 50. 270 alan var. 270 neyden aldın evet, ya? Evet 270 yazmış Efe'de. Nasıl <gülüyor> olmuş oldu? Efe'de yazmış bana özelden. <gülüyor> bir şey diyeyim mi? Efe bu testten eksi puan alabilir. Yok yani ya. Bir şekilde başarılı. Az yavşak değil o. Buradan alabilir bence. Sıfır arkadaşlar. Mağaramda mutluyum. Bir de ne alaka ne mağarası normal insan şeyi kardeşim bu tepkisi. Başka test var mı? Test vallahi başka atmadılar atarlarsa bakalım. Atın test atın. Gevşekler test atın. <gülüyor> Yoksa gideceğim duş alacağım yemek yapacağım. Vay. Olsun. Ne yapacaksın abi? Ne, ne ne yapacağım? Yemek olaraktan. Vallahi bir karar vereceğim bakalım henüz daha kafamdan netleştirmedim de. Aa, afiyet olsun. Teşekkür ederim canım. Yarasın bu akşam yüzme yok. O yüzden ne yok? diyebiliriz. Yok bu akşam yok. Ben koşudan geldim senin yayına girdim. Hmm. Efe götünü yakalamak için ben gelince kaçıyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> koşudan geldim dedi o değil mi? Koşarak gelmiş. <gülüyor> Valla genelde öyle oluyor. Bazen denk geldiği zaman şey açıyorum kulaklıkta açıyorum yayını. Ama genelde müzik benim playlistim bayağı şey ileriye gider. BPM yüksektir yani. Şeyi falan e, yayınlayın açacağım mı akşam gece mece? Şimdi film yayını yap benim, şöyle keyifli bir, ya. Bir niyetimiz var ya bakalım. Ne izleyelim ama bilmiyorum ki ya bir niyetimiz var. Tamam artık onu agalarla sen şey yaparsın kararlaştırırız. Ama Niye, izlemesi, takip etmesi keyifli oluyor. Ben izliyorum. Boşta olursam gelirim de. <gülüyor> Havam sınıfı. Mehmet Ali Erbi. O, o bir insan değil ki. O benim oğlum. Ercüment. <gülüyor> Ercüment. 
şeydi ya askerdeyi geçen izledim sizde. Keyifliydi. Adınız Asiz mi? <gülüyor> Seleniko bakana bağlı. Ben özellikle arayıp birine baktırmam. Geldi bir test daha. Ne kadar Hadi sevildin bakalım. testi atmışlar şimdi. <gülüyor> Haydi, Haydi bakalım. bakalım. Yine yine gönlümüz deşilecek. Daha önce sevgilimden çiçek aldım. <gülüyor> ben aldım sanırım. Aldım ya. Ben ben, ben bir kere aldım. Çünkü söyledim kanka. Ben çiçekten nefret ederim. Ben diye. de söyledim. Ona rağmen e, Çin'den gelmiş. Olabilir. Yok abi. Yaz kardeşim 10 puan. Yaz kardeşim bir Vay kardeşim teste mi geldin? Selamlar Ekim geldik. Aleyküm. Sana, sana bir özgüven bir <gülüyor> enerji patlaması yüklenmiş. Abi Dikkat gittim enerji Efe. patlamış. Boğarlar adamı. <gülüyor> <gülüyor> Daha önce sevgilimden hediye aldım. E tabi. Doğru. 20. Doğru. Oğlum hepimiz ya doğru ya da hayır diyoruz zaten. Ortası yok bunun amına koyayım. Evet. Pardon abi. Evet hayır diyoruz kardeşim. Doğum günümde 00000'da sevgilim uzun romantik mesaj attı. Attı. Yes. Erlikten ses çıkmay. Yaşandı. Yaşandı. Efe? Doğru. Ben konusunu açmadan cinsellik konuşmaya buraya geçiyorum. Cinsellik konuşacak değil. Ah, Sevgilimizin yedik. cinselliğini burada niye konuşalım aman akıllı. Düzenli olarak aynı kişiden her gün günaydın, iyi geceler ve seni seviyorum mesajı aldım. E tabi. Son 3 yıldır. Tebrik ederim kardeşim. Tebrik seni ederim. tebrik ediyorum. Tebrik ederim. Alkışlıyor. Eyvallah. Alkışlayın lan. Dur bakayım. Bekle. Bekliyorum. Eyvallah. Eyvallah. <gülüyor> Eyvallah. Biri benim hakkımda bir ayrıntıyı hatırladı. E tabi. Tabi. Ne amına. Vakti olmamasına rağmen bana vakit ayırdı. Benimle boş zamanlarında konuşmadı. Benim için boş zaman yarattı. Evet. Yaşandı. Evet. Herkes yaşamıştır oğlum. Evet Spesifik herkes şey yaşamıştır bunu ya. Yani. Şimdi chatten ağlayacak. Ne yani, herkes ya. Il- il- i̇lişkiniz mi var? <gülüyor> Evde köpek mi besliyorsunuz aman akıyım? Efe bile gitti demin gezdirdi yani. Ben köpek ge- besliyorum abi. <gülüyor> Diyor mu ya işte. <gülüyor> Sadece sevdiğimi söylediğim bir dizi ya da filmi sırf ben seviyorum diye izledi. O bunu arkadaşlarım evet. bile yapar ama evet, koyayım. Evet yani arkadaşına yani. da yaparsın bunu. Önemsiz ama kıskandığım bir arkadaşını o benim kardeşim. O sırada kardeşim... bütün Z kuşağına kurtlar vaat izleten ben. <gülüyor> <gülüyor> Önemsiz ama kıskandığım bir arkadaşını o benim kardeşim gibi ya demeden sırf ben memnun olayım diye hayatından çıkardı. Bunu yapmazsa kendisi hayattan çıkar değil mi? Bana Vay ben... kardeşim gerekli cevap veriyorsun seni tebrik ederim ama. Genelde anlayayım. böyle bir kişinin varlığından haberdar olmayız zaten. O çoktan halledilmiştir yani. Bizi uh, bahsedilmez uh, bile böyle bir şey uh, olduğundan. Uh. Insta'da beraber fotoğrafımızı paylaştı. Yani biz özel hayatın gizliliğine inanan insanlarız kardeşim. <gülüyor> bu sebepten ötürü cevap vermiyoruz bu soruya. Aynen <gülüyor> öyle amına koyayım. <gülüyor> Chat kaç puan aldınız? Menekşe menekşe. Kaç? Sıfır. Aa nasıl sıfır ya? 220. Ya oğlum gerçekçi olun. Bu test sarmadı açıkçası. Harbi olun. Beni de çok sarmadı bu test. Harbi olun. Hasbi olun. Zaten Doğru kaybedeceksiniz. <gülüyor> ne kadar hanımcı kocası. O var ya bak seçim geçti de. Bak seçim geçti de. O Türk siyaset tarihinin en büyük pançlarından, dislerinden biriydi. Zaten kaybedeceksiniz. Harbi olun diye. Kardeşim. Hatırlat Allah'tan kardeşim. Akap, Allah'tan akaplar fazla şey olmadı da kafaları basmadı da onu pek paylaşmadılar. Discord'dan attım. Benim önümde şu an bir test ne listesi attım? mevcut. Ne, ne kadar, ne kadar devam aş- etmek tamam, isterseniz. İki tane. Ne kadar aşko kuşkosun bir de ne kadar hanımcı kocacısın. Başlıyoruz. Öncelikle hanımcı kocacı mısın? Ne kadar Kürtsün yok mu? Yok abi. Keşke olsaydı. Olursa çözeceğiz. Insta şifremi veririm. Vermem ben. Vermem alırım. Bravo. Ben, ben vermem ben, de almam. Ben da hem ya. veririm hem alırım. Düzeltiyorum. Instagram kullanamaz olarak düzeltiyorum. <gülüyor> Arkadaş vay, okuma yazma bilmiyor ya kadar getirdik biz az önce Efe konuyu. <gülüyor> Hani o yüzden ankesörlü telefondan da internete girilmediği için kardeşim bu problemi bu şekilde çözdük. Bravo <gülüyor> Kadim 
Ya inşallah bir ilk defa izlemiyordur ya yani ya. Yani burası şey gibi amına <gülüyor> koyayım <gülüyor> Biraz şaka mı yapıyor? Yakalayamayan Hayır. adam şu an muhtemelen dehşet içinde izliyordur yayın amına koyayım. Biri mesela bu kedi de alsa ve koysa desin işte yeni takip etmeye başladığım bu adamın görüş ve düşünceleri beni şoka uğrattı. Dedim Dedim ki hemen telif atarız kardeşim. Dışarı çıkmamı istemezse çıkmam. Ee, Çıkasım ama... yoksa bile inadına çıkarım eğer öyle bir şey talipte bulunursa. Yani mantıklı bir sebebi var mı? Ona çok bağlı. Evet. İkna yani edebilirse okey. Edemezse çıkarım. Dedi ki Bahadır. Ah. Ya bugün dışarı çık çıkma. Çünkü ben Neden? de ilgilenmeni istiyorum. Çok iyi hissetmiyorum. Gel konuşalım. Tamam Cevap. konuşurum. İptal ederim planımı. Okey. Okay. Tamam. Çünkü o kötü olduğu bir durum var. Ama böyle. Hayır kötü <gülüyor> olmadığını biliyorsun sen de. Sadece sen ha, gıcıklığına ilgilenme... mı yapıyor? Hayır hayır gıcıklık da değil. O gün sen de ilgilenmeni istiyor. Tamam ya. ya senin... onu, o, o zaman kanka, dışarı onu çıkma okay. demez. Ben ne ilgilen der. Sen kararı kendin evet. verirsin. Yani, yani onu, Efe biraz ona... domaldı. Efe okay. domaldı şu anda. Efe domaldı zor. şu anda. Ama hani sıkıntı çıkarmak için söylüyorsa daha da çıkasım gelir erlik kardeşim. Bu onun için. Yani. Bu onun için söylenmiş ya. Ona göre de şeyini koyacaksın ortaya. Konuşma dediği kişilerle konuşmam. Yine mantıklı ve çok kritik bir sebep lazım hem de. Kanka şöyle. Ya bunu sebep olsa yazar. Sebep yazmıyor. Yani durup dururken diyor. Ha, o zaman dinlemem ya. O zaman o zaman inadına. İnadına yok. Çok, İnad, eve bile çok, davet edebilirim eğitimine yani. Eğitimine çok benziyor bu arada. <gülüyor> Neye benziyor? Köpek eğitimine çok benziyor. Dik <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> durun ve onun gözlerinin içine bakın. Planımı iptal edip sevdiğimle takılırım. Yine duruma bağlı yani. Ha, onu yaparım. O, o benim şey. keyfime göre. Evet. O benim keyfim olduğu için ben severim. Ben yaparım. O, ben kendimi vaktimi ayırırım ama bana kalkıp da şöyle yapacaksın şöyle olsun diye konuşamaz. Böyle o olmadığı yok. zaman bile karşı cinse bakmam. Ben bakarım ama görmem. Karşı nasıl bakmayayım? Yolda yürüyeceğiz ama. Yok. Bunları Yürüme kendiliğimden ya. yaparım. Burada sorun yok. Bu delikanlının şanındandır. Bunları yaparım. Kendimden olduğu için. Kral. Onun verdiği bir hediye. Sen em, şey ne diyorsun bu ko- konuya Ülkücüm? Hangisine kanka? O olmadığı zaman bile karşı cinse bakmam. Ya illa ki bakarım ama o niyetle bakmam. Tamam. Senin dediğin gibi. Efe? Efe? Efe? Efe? Gazellahu 5. ayını kutlamış. Çok teşekkür ederim canım için. Nice aylara inşallah hep beraber başlarsın. Efe neredesin lan? Efe ne var? Çok sesi gelmiyor şu an Efe'nin. <gülüyor> Alo. Alo hoş geldin hayır, kardeşim. Hayır tabii ki. Hayır, hayır, hayır cevap. Hayır, biz de senden bunu bekliyorduk. <gülüyor> biz de senden bunu bekliyorduk kardeşim. Onun verdiği bir hediyeyi takarım saklarım. E, yani bu, bu insan olan Şu yapar bunu zaten. Tabii ki. Koyayım. Yani ona şiir tabii yazarım. Ki. Yok artık. <gülüyor> Yo, çok yazmışlığım var. Benim de Aç yazmışlığım bakayım. var ama kendim çok için yazmışlığım var. Benim yok ya. Şiir kendim yazabilirim de şey atarım da beğendiğim ona yakıştırdığım güzel bir şiir varsa eğer atarım ya. Hiç Yazabiliyor sıfır. olsaydı ben de yapardım ama böyle bir yeteneğim olmadığı için hiç o topa girmem. Ya kalemin kuvvetlidir. Gözlerini altı sayfa yazarım problem değil. Vay, Vay kardeşim be. Bu adam böyle bir adam. Karşı cinsleri takipten çıkarırım. <gülüyor> Hayır. Çünkü kendi instamda mı? Kendim, zaten... kendim zaten çıkarırım. Ama o derse inadına takip alırım. <gülüyor> Değil mi? Bikini modelleri ekle. <gülüyor> ben kendim yaparım zaten anladın mı? Bir şey söylemesine gerek yok kimsenin ama. Sibel Can'ı Sö... takipten çıkacak mısın? Yok Sibel Can çıkalı çok oldu oğlum şu anda. Ben olsa çıkar mısın diyorsun. Evet. Yani istedi, istese çıkar mısın? Yok inadına kalırım takipten. Ben kendim istediğim zaman çıkarım. Vay. Başına buyruk bir erlik. Bugün maşallah. Profil fotomuzu onunla yaparım. Yok. Yok o da yok. Yapmam. Zaten normal sosyal medya kullanmadığım için otomatikman yok böyle bir şey. Değil mi? Hanımı yani kimse görmesin. Devir de çok kötü olduğu için kardeşim. Tabii tabii. Koruma anlamıyla kardeşim. Yapılması gereken şeyler. Instagram kullanmıyorum ki. Bak gördüğün gibi geldi chatten konu. Ama ben de hiç PP yapmadım kendimi. Ne kendimi ne de onu mu diyorsun? 
Erlik su istese vermeyecek. Hafif geçimsiz. <gülüyor> e, geçimsiz değil. Bastırılmasını Yok. sevmiyor. Sen söyleme ben Yavrum. yaparım diyor Erlik. Bak aynen öyle. Bixi biliyor. Bu, bunu da gördüğünüz saçma liste hiçbir zaman gerçek hayatta yaşanmayacağı için. Evet. Çünkü benle bir ilişki yaşıyorsan bütün kontrol bendedir. Sen de rahat edersin. Ben de rahat ederim. En temiz. İhtiyaç duymazsın yani bir şey söyleme. Evet. Biz o tipte insanlar değiliz kardeşim. Anladın Bunlar mı? Bunlar dediği gibi çoğu hiç karşımıza gelmeyecek şeyler. Sen sen konuştuğun görüştüğün çocuklarla karıştırma bizi. Bir erkek adamla tanış önce ondan sonra anlarsın ne dediğimizi. <gülüyor> Ne kadar Aleyküm aşk okuş Aleyküm. olsun testi. Türkiye hoş geldin. Hadi bakalım. Aleyküm selam. Çoğu zaman cümle içinde ya ay kullanıyorum. Çoğu Sen zaman... arada ay diye bağırıyorsun ben kardeşim. Ben onu bilerek yayında yapıyorum. Ama ya'yı kullanırım ya. Bak gördüğün gibi. Ya... Ama bu oradaki ya o ya değil sen ya falan gibi hani böyle ya, şey öyle mi? Ha öyle mi? Kral yaram çok büyük ya falan bu ya sanki. <gülüyor> evet evet o öyle bir ya değil o sanki. Ha okey o ya ya ha öyle ya yağısı kullanmıyoruz tabi. En çok kullandığım emojiler genellikle kalpli olanlar. Ben emoji kullanmıyorum ya. Bravo. Emoji kullanan vurduruyordur ya bu arada. Ben karıma kalp... kullanırım emoji. Biz yani. kalbin gerçeğini veririz yavrum sahtesi. Vay! Vay! Bravo! Alkışlayın lan! <gülüyor> Yeni tanıştığım insanlara bile canım, <gülüyor> canım aşkım gibi kelimeler kullanırım. Aşkım ne? Ne canım aşkım? Hayırdır amına korum şimdi bak. Oğlum hesabı paylaşan bir de Doğukan diye biri herhalde amına koyayım ya. Umarım. Şimdi. Pembe rengi bende olumlu hisler uyandırır şimdi. Hangi? Nasıl bir olumluluk? <gülüyor> Ama neye göre pembe? Tabii, neye göre, kime göre, nasıl bir olumluluk? Kadına pembe bir şey pembe. falan yakışır. Oje moje diyorsun yakışır. değil mi kardeşim? Yani evet, eğer evet. buysa. Ama hani ben giymeyeceğim pembeyi. <gülüyor> Öyle bir olumluluk değil. Pembe bir anladım. triko mesela. Aynen. Ya da genel duvarını pembeye boyamak. Oğlum duvarı pembeye boyamak çok üst bir şey bence ya <gülüyor> Yani duvar burası pembe değil burası mor arkadaş. O mümkün olsa bir fetişim var lan. Pembe oda fetişi var çocukta. <gülüyor> Hayır abi. İçeride mi yattın oğlum? Nereden geliyor bu fetiş? <gülüyor> Hayır aklıma geleni söyledim. Benim odam beyaz. Erlik yine ülkü. Abi yine ülkü dedin değil mi sen Türkiye? <gülüyor> evet. Yapar kardeş. O da böyle bir adam. Yapma dersen daha çok yapar. Yok. <gülüyor> <gülüyor> Bırak o kendi kendine yapmayacak. <gülüyor> Bırak kendi salsın. Salmaz da tabii canına bağlı o. <gülüyor> Allah razı olsun. Arkan pembe mor değil. Yıldızcım şimdi ben burayı direkt görüyorum. Sen bir kamera ve renk işleminden sonra görüyorsun ya. Hani arkan mor. Biz de pembe kardeşim. <gülüyor> tamam kardeşim siz de Bize pembe açıkla. Bu hakikati değiştirmiyor. Burası mor. Günaydın kelimesi yerine günaydın kullanmayı tercih ederim. Hanıma gidip günaydın yazamazsın zaten oğlum. Yani. Kişiden Nasıl yazacağım? Ne yazacağım? İyi akşamlar mı yazacağım ama? Günaydın böyle günik. yazman lazım. Yo günik, dün günik. ben genelde dümdüz günaydın aşkım yazıyorum. Evet yanağından öpersin kulağına günaydın diye fısıldarsın saçlarını düzeltirsin değil mi? Ama uzak mesafe abi. Bizim Biz uzak mesafe ya. abi. İnternet çağı işte. kardeş. Ya, tek ne eli günaydın alıyorsam kardeşim bir sıkıntı vardır. Ya hanım ne o gün çok kötü uyanmıştır. Ya. Ya gece aklına bir şey gelmiştir ya da ben gece bir bok yemiştim. Gece aklına ne yani. gelebilir? Ben böyle şeylere biraz Yok, fazla önce... anlam yüklendiğini düşünüyorum. Nacizane. Bilmiyorum o birazcık bence insanın kendini yansıtma tarzı yani. Ee, Samimiyet. Birinden bir şey isterken şu emojileri kullanırım demişti yani kullanmazsınız. Ne herhalde. istediğimize bağlı. Abi Kullanır sen mısın? gerçekten bu, bu işaretini şey kullanır mısın? Sen bana onu atsan bir şey değil mi? Bir ay gülerim ama <gülüyor> Ki durak Bayağı ölür bahadır. yani gülmekten harbiden. Ee, hangi o ne? Ee, hangi Wings Perisis'in sorusuna anında cevap vere hangi Wings Perisis'in ne lan? Ya Wings bunu tutuşunca ele ele. Ben Wings'le ya? alakalı bildiğim şey Wings diye bir şey var. Periler var. Bir de hmm. farklı renkleri var kardeşim. Ama Tabii. burada bir adam var. İsmini ben vermeyeceğim istiyorsa kendi kendine açıklasın. Wings'le alakalı her şeyi en ince detayına kadar biliyor. 
Hatta Konuş. eminim ki kendi Wings Paris'i bile vardır. Konuş. Bana mı geldi lan top? Yani Bu 50 gol Gördüğün gibi alındı. Birisi alındı bile kardeşim fark edip. <gülüyor> Wings tutuşunca hele hele. Ne var kardeşim ya. Gençliğimizde biz de Flora'ya aşıktık yani. Bizim amacımız farklıydı ama. <gülüyor> lan boyundan posundan utan. Bizim Yalnız niyetimiz ya farklıydı. Dev gibi de adamsın. Harbi de <gülüyor> Türk'ün şu an televizyon karşısına oturup Wings izlediğini bir hayal etseniz abi. <gülüyor> ben seni anlıyorum kardeşim. Kesin. Abi. Cosplay'ini de yaptırıyordur bu. <gülüyor> Düşünsene Umarım. bağdaş kurmuş böyle dondurma yiyor bir yandan. <gülüyor> abi arada söylediğini bir tek ben anladım. Arkadaşlar ee, ben size ben ben türkü, anladım kardeşim. türküyü Onu ben Tomb Raider'la bir de bir de Prenses Lea ile, Lea ile yaşadım zamanında. İyi Tür- kostümler. Bunun niye komik olduğunu... Evet abi olduğunu... sen bu konuda hak ehlisin. Evet erkek <gülüyor> adam ağzının tadını bilir kardeşim. Aynen öyle. Bilmeniz için türküyü önce bilmeniz lazım. Ben türküyü şimdi hemen ekrana getireceğim ki anlayın. Geliyor. Bak yemin ederim aynısı. Testik les geliyor değil mi? <gülüyor> evet. Abi bak bak bire bir amına koyayım. Yani tek bir farklılık dahi yok. Türkü bunun aynısı. Sadece biraz daha şey işte saçları sakalı falan Tabii ağarmamış. Saçı falan yani. evet Siyah. biraz daha. Saç tarzı falan değişik kardeşim. Oğlum vücuda okey miyiz da bırakayım? Sadece Kanka, oraya biraz daha kilo ya. spora gitsen aynısı olur. Yine kalıplısın canım. Evet tamam. Devam ediyoruz. A- Abi Mercy ile alakalı düşünceleri nedir peki? Aynen öyle. Aynen Kime? Öyle. Ha? Kime sordun oğlum? <gülüyor> Sana sordum abi. Aa, ben ona sordum anlamadım. Bir düşüncem yok. Nasıl bir düşüncem olması gerekiyor? <gülüyor> Bilmiyorum. Genel sordum abi. <gülüyor> bir fikrim yok. Bu <gülüyor> apartman grubuna yazmış. Aha. Temas bağımlısıyım. Sevgilime sürekli dokunmak isterim. Buna, bu bende var ya. <gülüyor> Genel. Hmm. Olur. Canım isterse dokunurum. Vay! Aynen. Ama bana dokunulmasından hoşlanmam. Vay! Aynen öyle galiba. Abi sen onu dokunduğunda otomatik odasına dokunmuyor mu? Hayır. Zaten. Bunalırım yani. Ha. Benimle aynı durumda olan bir tweet gördüğümde PC, TV, Mood, Kaşe, Mühür bunlardan en az birini yazarım. Bu biraz eskide kalmış. Hayır şey yazarım. Bu adam aynı ben amık. Aa, o daha uygun. Artık Kesinlikle kliple uygun. Alıntı, alıntı yapıyorlar genelde. Kliplerle, editlerle evet, falan. Şey değişti. Tarz değişti direkt. Biziko. 6 ayda bir. Abi şimdi testlerimiz <gülüyor> ayda bir bu kadar. 6 ayda bir tarzlar değişiyor. Ya bu t- testlerin götünü sikeyim. Bok, Çok kötü. Sonuncular bok gibiydi. Katılıyorum. Biraz zorlamaydı. RP, RP yapalım geyik olsun falan dedik. O da olmadı. Malzeme yok yani. Başaramadık. O o şey, şey, başaramadık. Başaramadık. Şu an Erliğin Alper Çağlar RP'si yaptı ama şey dedi göz önünde değil. Yazıyla Alper Çağlar RP'si yaptığı bir gün var. Ve Alper abinin bunu anlamadığı bir gün var. O gün Alper abi... <gülüyor> o gün var havalar uçuyordu. <gülüyor> Prensesliğe deyince aklına geldim ya uçak <gülüyor> seni. Hala anlamadı biliyor musun? Hala gerçek sanıyordu. <gülüyor> abi o gün ama çok kötü şeyler okudum ben. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar bir daha bu kadar detaylı konuşmamı konuyu ya. <gülüyor> Alper, Alper için sadece bir kere. <gülüyor> Site Bixi'nin, sakinlerine iyi akşamlar. Bixi'nin kardeşim. Beti Benzi hattı arasını satayım zaten. <gülüyor> daha da beyazladım. Ha, hangi gün ya? <gülüyor> Kaçırdım orayı ben. Salla. Detaylandırmayalım. <gülüyor> ben çalışan bir sakin olarak akşam eve geldiğim zaman doğal olarak dinlenmek istiyorum. Ama sizdeki Aha. çocukların sesinden mümkün değil dinlenmek. Daha çok yoruluyorum. Yönetimi Hele ki o turuncu saçlı yok mu? Hele o sabah akşam aaa diye bağırat. <gülüyor> <gülüyor> Yönetime bildirdim. Onlar da bu durumu anne ve babalara bildirdiklerini ama kendilerinin sorunu çözmek için bir şey yapmadıklarını söylediler. Lütfen çocuklarınızı akşam bu durum için uyarsanız iyi, iyi olur. Aksi durumda hmm. şikayet etmek zorunda kalacağım bilginize diye çok kibarca uyarmış. Kaça kadar sorun, sorun yok ki burada. Bu hasta. Yani çocuklar sessiz olsun demiş de bana hiç ses gelmiyor mesela ya. Ben Çocukları susturalım mı demiş. Ney? <gülüyor> <gülüyor> Çocukları bastıralım. Ya arada duyuyorum da o da rahatsızlık verecek kadar değil. İçeride salonda oturuyorum. Hiç duymadım ya. 
Ne ya yapıyorsun bunu... içeride salonda otururken mesela? Bir şeyler izliyorum, bir şeyler yiyorum. Yani dinleniyorum. Bu sıralar ne, ne izliyorsun? Bu sıralar neye sardın? Bu sıralar belgesel izliyorum. İzleyecek bir şey bulamadığım hmm. için belgesel listesinden random belgesel basıyorum. En son okyanuslar okyanuslar izledim yine. Ben şeyi çok seviyorum. Deniz, okyanus, su altı belgesellerine bayılırım. Hı hı. Hep Uykunu böyle belgesel getirdiği için. Kanka yok okyanusta o bilinmezlik var ya hala böyle ya da hani bizim her gün görebildiğimiz canlılar ve yerler değil o benim çok ilgimi çekiyor. Hmm. Ondan ötürü. Dizi olarak da bir daha bir Sopranos'a başladım kardeşim. Haydi bakalım. Güzel tercih. Bunu izliyor. Hele bu İzlenir. aralar oradayız. Ne güzel. Ben Fenerbahçe maç özetleri izliyorum. <gülüyor> her geçenden ziyade. Onu da izliyorum. Onu da izliyorum. Orada da varız. Eğlenmek için mi? Niye? Yani arkada abi ses olsun. Abi geçmişi etmek. Ha yani sen eski maçları. Seninki isim içinde abi, bir tabii. ukde. Sen Çok Chelsea büyük. maçını izleyip 31 patlatan Fenerlilerden. <gülüyor> ee, maalesef. <gülüyor> maalesef abi. Maalesef. Ben maçı şey diye açıyorum genelde. Yani arkada ses olsun. İzlemiş oluyorum zaten maçı. Bir arkada arkada ses zaten... olsun diye. Bu yalnızlık belirtisi. Bir kisim Ama benim. Abi. Yani yalnız mı evde zaten? Abi. Ah be kardeşim sen evde yalnızsın biz hayatta yalnızız nasıl Vay olacak bu işler? Asla yalnız değiliz. You will never walk alone. Aynen oh, öyle oh, oh. açacağım <gülüyor> şimdi pankartı kocaman. <gülüyor> Efloş ya Efloş'un kendine hayrı yok uyuyordur kesin bir yerlerde. Efloş geliyor ben zaten uzanınca yanıma gelip orada kıvrılıyor yatıyor o da uyuyor. Evli değil misin nasıl abi hanım annesinin yanına gitti o yüzden. Bu aralar Yemek tekim. Yemek yapıp dövmüşüm yanlışlıkla. <gülüyor> tuz az <gülüyor> olmuş. Biraz da tuz az <gülüyor> olmuş. Kardeşim o yüzden kavga. Şey menemene soğan katmış. Kardeşim o yüzden sıkıntı çıktı biraz. Erlik abi Almanya'dan hangi takımı tutuyorsun? Wolfield. Bayan. Teşekkür ederiz abi. Osman Geheld. <gülüyor> Gel hoş geldin. Bak ismini alınca geldi. Gel bakalım. Gel. Gel. Gel diyeceğim. Senin bir gibi yapsın. Zıbış. Acından ölüyorsundur akşam. Yemek pişiren. Yo abi söylüyoruz geliyor ya. Ne yapalım? Yayındayken yayın dışında kalkıyorum. Arada bir şeyler yapıyorum artık. Büyüdüm. Hı. Vay kardeşim ya, tebrik. Kardeşim ya. Bir şey, biber falan közlüyorum. Kaşarlı mantara çok sardı baba ya. Her hafta ya, kaşarlı oğlum, ben, mantar ya, yapmaya başladım. Ya var ya ağız burun kırmak gerekiyor. Ne size. oldu ya? Oğlum ben size bunu yıllar önce anlatırken mangalda özellikle mantarı yapacaksın diye. Ya hepiniz burun kıvırdınız. Aa, ben, ay, ben severim var. Hepiniz oradaydınız be. Ben dememişimdir. Ben severim. Mantar gibi bir şey nasıl tüketebiliyorsunuz? Ah, bu ya? gelmiştir Bak, mesela. Mantarı bu alıyorsun gelmiştir. bıçakla içini bir güzel so- çıkarıyorsun şey anladın mı? Tamam abi. Ondan sonra duruma göre ya kaşarlı ama vaktim varsa patatesli böyle pürüvane getirip içine de yapabilirsin. Evet. Hatta patatesi yapıp sonra üzerine kaşar koyuyorsun 2-3 tane. Sonra da mangalın üzerine atıyorsun. Genelde e, balıkla birlikte iyi gidiyor. Hı-hı. Alttan alttan bir güzel şey yapıyor onu pişiriyor anladın mı? Oh. Bir güzel e, alacaksın onu oradan. Ama dü- şey yapmadan dökmeden fazla sıkmadan tam haline gelsin ki. Hatta eğer çok sıcak değilse biraz soğuduktan sonra elini alıp böyle e, elinle de yiyebilirsin. Isırıp da yiyebilirsin böyle. Yok. Sonra kusarım abi ben bütün gün. Oğlum niye kusacaksın ya? <gülüyor> Senin ama <gülüyor> alerjik daha yok. çok. Seninki ha, alerjik evet. kardeşim. Seninki sevmeme gibi değil yani. <gülüyor> Hayır ben başka. sevmiyorum da ama ekstra. Yani görüntüsünü de sevmiyorum yani. Bence yani alerjin olduğu için sevmiyorsundur. Oğlum zaten mantar pis bir şey değil mi? Çürük şeyden çıkar Hayır, ne bileyim değil. böyle. Niye pis Oğlum, olsun ya? Değil. On numara beş yıldız bir gayet. Oğlum mantar dediğin şey doğanın ne yiyorsun? Değil mi? Sen mesela ne yiyorsun günde? Senin ortalama yediğin şey ne? Öğün. Bu sabah ne yedim abi? Normal hmm. standart kahvaltı yaptım. Peynir, zeytin, yumurta. Hmm. Hmm. Onun haricinde akşam da muhtemelen pizza söylerim. Pizza yiyorsun mantar seviyorsun. Pizzada mantar yok mu amına koyayım? Yok abi mantar, her mantar. Pizzada mantar mı var mesela? Mantarsız Olur. pizza çok kötü bir şey bence bu Olur, arada. Pizzada mantar vardır yani ne ton balıklı pizza mesela en iyi pizzadır. Ben margarita seviyorum Severim. mesela. Ortalama margarita. Yani sen normisin lan. 
Margarita <gülüyor> İtalyanların kendi yemeği namına koyayım. Marga, margarita dedikleri Hiçbir mevzu. Hiçbir şey yok. Pizza üzerinde bir şey ya. atmadan önce yanlışlıkla dışarı vermişler. <gülüyor> İtalya'da zamanda tamam mı? <gülüyor> Buradan dolayı ya. da bir reklamasyon bilinç yememek için bu ne amına koyduklarım bunun üzerine koymamışsınız. O bu yeni bir kreasyon demiş uydurmuş oradaki İtalyan. Margarita falan demiş buna hani. Dayamış geçmiş ona. Dümdüz. Abi margarita pizza benim bildiğim kadarıyla İtalya'daki e, pizzayı telifini alamadıkları için Pazarladıkları bir mark model Margarita. Margarita pizzanın aslı başka bir pizza diye geçiyor. Başka bir ismi var. Ya zaten İtalyanların pizzası orijinal pizza değil ki oğlum. Amerikalıların pizzası orijinal pizza. Asıl pizza Amerikan Domino's pizzasıdır. Bu bir gerçek yani mim değil. Ben gittim Napoli'ye. Bir boka benzemiyor. Bir daha anlattırmayın bana yani. Bir sikime Peki. benzemiyor. Napoli mi Gittim bir boka benzemiyor et olmayan yoksa şey yani. pizza mı Napoli de benzemiyor, benzemiyor pizzası da benzemiyor. Zaten asıl Napolitan pizzaydı Margarita'nın Böyle galiba. Getir, yağın içinde yüzüyor amana koyayım. Var ya bizim bir tane verip Çidemiz pideye daha. kurban olsunlar. Vallahi Orası şöyle kuşbaşı, kuşbaşı etti bir pide. Getirdiler böyle. İtalyanları. <gülüyor> Napoli Abi, pizzası diye. Ben vazgeçtim şu an şey söyleyeceğim. Neydi onun ismi? Karadeniz pidesi yapıştır. Karadeniz of. pidesi olur. Peynirli, peynirli, olur. peynirli. Kuşbaşı peynirli. olur. Kuşbaşı gelir onun üzerine Bak, yumurtayı şey kıyak, kırarsın böyle yağı da koyarlar tereyağı. Trabzon'dan ayrıldığım günden beri hala içimde okte. Vallahi gidip tekrar yiyeceğim. Peynirli Trabzon pidesi. Götünü kopartıp o içindeki o peynire bandıracaksın kardeşim. Aynen. Götünü kopartıp <gülüyor> biraz. <gülüyor> Bu nasıl of. bir pide betimle? O göt kısmı da o uç ya. kısmı var ya onun hiç çatır çatırdır o evet biliyor musun? Evet ya ulan var ya. Oğlum bizim Ağzım burada bafa pidesi yapan bir yer var. Samsunlu bir yer. Seni oraya götüreceğim Bahadır geldi. Hepinize pide <gülüyor> söylüyorum o zaman. Söylesene kanka. <gülüyor> kanka bak çok Bahadır pide yedim. Samsun pidesi yani. falan da yedim. O Trabzon'daki peynirli pide gibi vallahi bir daha yiyemedim. Bak kaç yani 9 yaşında mı çıktık oradan herhalde. 9-10 yaşında hala tadı damağımla ya. Oğlum bizim bir Karadeniz turumuz yok mu dayı peki ya? Elbet bir gün inşallah. İnceden. Kondisyonun yeterse yetişirsen getireyim seni. Olur abi yetişirim ben. İyi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Bahar da Karadeniz'e gider miyiz? Gideriz. Bahar gelsin gideriz. Ben, ben sürekli gidiyorum kardeşim. Bir özelliği yok yani. Abi ben bir kere gittim hayatımda. Nereye Trabzon'a. Gittin? Trabzon'a ha. gittim. Dayak yedin mi? Yemedim abi hayır. Hmm. Bak Akçabat köftesi değil benim kastettiğim. Bu Trabzon havalimanının karşısında bir tane kasap var. Bir de mangal yapmış orada köfte yapıyor. Hayatımda yediğim en iyi köfteyi oradaki şey yapıyordu. Kasap yapıyordu. Trabzon. Adam mutfak konusunda aşırı zevksiz ya. Ya benle bir kere bir yemeğe falan git. Bir de benden ye. Yemeği. Ondan sonra konuş. Yani zevksiz sana lafta zevksiz geliyor olabilir ama görüp tatman lazım. Bu adamın elinde ne lezzet var kardeşim. İşte Bixi kardeşim bir biliyor anlıyor ya. Tabii. <gülüyor> Ali Komarol. Evet en iyi e, Trabzon köftesini, Akçabat köftesini yiyebileceğin yer Komarol'dur. Çakallı menemen isteyen var. Köfte konusunda Bursa bir tık önde gibi ya ama genel baktığında. Bursa'da yani şey güzeldi. İskenderini, İskenderi çok güzeldi Bursa'nın da kardeşim. Orada da İskenderi. İnegöl köfte işte. de güzel ya. Şey gibi baden atıyorsun tık tık şey tık kalmamış ağzına. yani aşırı düşmemişim. İskenderine çok düşmüştüm. Seni benim uzman çiçek kızgara götürmem lazım bu şeydeki kapalı çarşıdaki. İnşallah geçerken orada yiyelim ya. Business Olur. Monkey bak nasıl kötülüyorum hem de. Rezil, bombok. Aha. Bir sikime benzemiyor İtalyan pizzasını <gülüyor> kötüleyemezsin diyor da. Bak nasıl kötülüyorum. Onuna onu bile koyarım. Bak, bak. <gülüyor> o Napoli derim var ya. Geçerim. Ben ona o parayı ödedim bir sike de benzemiyordu ya. Bana yedirdiniz ya boktan pizza yordu. Ömrüm boyunca gittiğim her yerde anti propagandasını yapacağım. Ben gittiğimde para vermeyeyim abi hiç o zaman. Hiç Napoli falan girme. Sicilya'ya git. Orası da niye hoşuna gidecek biliyor musun? Bizim oraya benzediği için. <gülüyor> Eşeğe tamam, benzediği için. Tamam. Roma moma bir şeyler. Ha gezme mezme ayrı. Tarih konusu ayrı. Yemekten bahsediyorum. Ha. Ee, Napoli konusu. Yani Napoli rezalet bir yer. Bombalanması Napoli'ye gerekir. Napoli'ye gitme o dediler zaten bana. İnin Toskana'ya in aşağı. Sicilya'ya in. Abi peki sana bir soru soracağım. Bunu aramızda yapabilecek iki tane insan var. Biri sen biri Ahmet abi. Hiç hmm. Fransa'da şey yedin mi? Koso. Koso. Böceğin adı neydi ya? <gülüyor> Koso. <gülüyor> Koso takıntı oldu bende. Yok canım yemedim. Manyak mısın ya? Çok gittim Fransa'ya Paris'e ama bir kere bile yemedim saçmalıklarından. Hatta hatta Alper, Alperler taşlağını geçecek. Orada bile benim bir tane sıkı kebapçım var. Restoranım var. <gülüyor> Çaka değil bu arada. 
Urfalı. Orada bile oraya gittiğim zaman bile şeydir benim için. Nettir yani yemek yiyeceğim yer. Yemem, ağzıma sürmem. Siz yiyebilirsiniz. Instagram ya, köpekleri size. Instagram i̇ki köpekleri. Atı, <gülüyor> in, i̇ki tane story atacaksınız diye dom alabilirsiniz. Problem değil. Bir de pahalıdır değil mi o ya? Bir sikime benzemiyor. Tatlı matlı bir şeyler yedirdiler bize. Bombok bir şey yani. Görüntüsünü beğenmediğim hiçbir şeyi de yemem. Artık. Aynen öyle. Aynen ben öyle. inşallah bir gün gidip deneyeceğim ya kardeşim. Islık şey mi? Salyangoz mu? Ne salyangoz ulan? Pizza mizza muhabbetini salyangoz ha. falan yemem. <gülüyor> ya ben te- sence tek yerde <gülüyor> Napoli'de tek yerde mi pizza yedim ya Allah aşkına? Veya sadece tek sefer mi gittim Napoli'ye sanıyorsun? <gülüyor> Tatile falan mı gittik sanıyorsun Napoli'ye? Abi söyleyeyim mi Napoli'ye? Oğlum biz ehliyeti, al- biz ehliyeti alırız. Bütün ne varsa Milano'dan aşağı. Evet, ya da diğer tarafta her yeri gezer dolaşırız. Problem değil. Yok ama güzel değil. Daha yedik yani. Güzel değil. Değil. Ben deneyeceğim ya. Git dene ama bırakayım. Demek ki evlilik kardeşime hitap etmemiş yani. Abi kötü. Bak olsun. yemin ediyorum bir daha gittiğimde. Şey kendiliğimden gitmem ediyorum. ama bir işmiş düşerse eğer. Veya arkadaşlarla falan mutlaka size videosunu falan çekeceğim. Zaten o yağda nasıl yüzdüğünü gördükten sonra anlayacaksınız ne demek istediğimi. E kötü görünüyor bu arada. Ay salyangoz çorbası içen var. Löpet ama sakız gibi onu yiyeceğime keşke küstü da salyangozla alakalı herhangi bir şey yiyemem. Ya şey falan Kıbrıs olması yer. lazım kanka. Savaşta falan olmamız lazım ya. Evet, Kıbrıs sonunda Kıbrıs Balkanları bayılır, falan bayılır. bize verecek. Ahmet Ahmet mesela Tantuni gibi bir güzellik ya. varken ben Aynen imkanı yok öyle bir şey yemem ya. Benim ya. Adam sana diyecek ki yan tarafta İskender kebap satıyor. Diğeri de diyecek ki yemem. şöyle Göt kadar bir şey getirecekler. Ne diyecekler ki bu bilmem ne Fransa'da özel mutfağından çıkma bilmem ne falan böyle. Kaşı iki kere daldıracaksın. Hiçbir şey de anlamayacaksın. Bok gibi. Yan taraftan İskender'in kokusu geliyor burunda böyle. Ne yaparsın? <gülüyor> İskender İskender... Mecbur gideceksin İskender'i <gülüyor> yiyeceksin. Hani multimilyarderimdir. Her boku denemişimdir. Bir o ok kalmıştır. Bir de götümü siktirmek. Onu yaparım yani. Ya oğlum kanka ne götünü mü siktirirsin? Yani. Hayır salyangozu yerim. Multimilyarder Peki salyangoz yerim. yemek mi götünü <gülüyor> siktirmek mi? Kötümü siktirmek. Bu arada. <gülüyor> bu arada bir şey diyeceğim. Efe çok güzel bir noktaya parmak bastı. Multimilyarder <gülüyor> oldum diye niye salyangoz yiyorum ama? Evet. Oğlum bak şöyle bir durum var. Yani dünyadaki pek çok şeyi görmüşsün, tatmışsın tamam mı? Elinde e, kalmış tamam, birkaç şeyi de, Her şeyi tatmak zorunda bak, değilim ama bence. Bu dünyada her şeyi gördüm tattım iyi bir yere varmıyor evet, kardeşim. Abi, bence çok, abi haftalık rutin yani, yaparsın. Yani. İskender'le başlarsın hafta. 50 bin çeşit kebap çeşidi var. O da doğru. Oradan geçersin deniz ürünlerini mangalda yaparsın balığını salatanı falan yaparsın Peki ne yani amına şey koyayım salyangoz yiyeceğiz yok bilmem ne söyle kardeşim canım ne? makarnaları evet. hakkında hmm. ne düşünüyorsun o güzel ben makarna çok yiyeyim. severim makarnaları yiyeyim. iyi yapıyorlar o işi tamam güzel. onu deneriz o zaman sosları falan Alo. yedir ben Bixi'nin yayınında anlatmıştım o mevzuyu bir kere Hı. ben okula giderken işte bizim aile şeyde olduğu için işte olduğu için genelde İtalyan arkadaşımla kalıyordum geri dönüşte öyle okul arası falan böyle Onların iki işteyse de o da bizde kalıyordu. Öyle ayarlamıştık yani. Onlarla yemek yiyordum ve genelde makarna yapıyorlardı. Ama va- hani envai çeşit şeyleri var. Sosları, mostları falan. O konuyu hakikaten becerikliler İtalyanlar yani. Şey Almanların demiş. ekmeği mi bizim ek- ekmekler mi abi? Kesinlikle Almanların ekmeği Kürt milliyetçisi. <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> kesin, kesinlikle. <gülüyor> arada, arada bir rekabet yok anladın mı? <gülüyor> yani Mardin sporla Real Madrid karşı karşıya gelecek yani. Öyle bir şey gibi düşün. Nerede karşı karşıya gelebilirler? Havaalanında falan böyle anladın mı? Orada da <gülüyor> orada da imza isteme sistemi falan. Mardin geldi. Spor itticaya gelmiş. Orta <gülüyor> Ay gelmişken böyle şey formaları falan almaya çalışırken bir yandan da pasaportları yutmuşlar. Biz geri gitmiyoruz bilmem. Mardin Spor'dan özür dilemiyorum. Mardin Spor var mı? Bir kesin vardır yani. Bakalım var mı? Mardin 1969 Spor varmış kardeşim. 69'da Mardin Spor'u kurmuşlar. Zaten Üçüncü yet- lig. Yo dördüncü lig. Grup dörtte o. Yok desen iyi. Yok oğlum. Nerede? Bu kardeşim. <gülüyor> Bu ne dördüncü Erlik somun lig. Ekmek, somun ekmekten başka bir şey görmediği için TRD ekmek çeşidi de yok sanıyor. Otsuta. Ya bir siktir git Allah aşkına. <gülüyor> az Trabzon'la adam ekmek görmedin. Trabzon'la adam ekmek görmedin diyorsun. Olsa ne? Sen ne tüketiyorsun ekmek olarak? Sen somun ekmek tüketiyorsun oğlum. Beşiktaş'ta bir tane kafe açılmış da orada tam buğdaylı falan satıyorlarmış diye. Yani bu mu ekmek çeşidi senin? Kültüründe yok amına koyayım. Almanya'da gidersin köye. Köye gidersin. Sabah 8'de orada 10-20 çeşit tane ekmek vardır. Taze taze. Sen neyle neyi karşılaştırıyorsun oğlum? Ramazan pidesini döver mi abi? Olmak. Ekmek konusunda siker atar Almanlar. Yani ırışamazsın. 
Ulan biz de o kadar ekmek tüketiyoruz. Bari kaliteli bir şeyler yapsak da onu tüketsek ya. Hep aynı şeyi yiyip duruyoruz. O da iyice küçüldü zaten. İçi bomboş bir hale geldi. Hani. Daha sonra kaliteli ekmek yiyelim. Fazlama. E, pahalı ucuza oğlum. Ekmek Türkiye'de doymak için kullanılan bir şey. Ve hani deli dehşet bir şekilde ihtiyaç olmamasına rağmen yemekte ekmek kullanıyorsunuz. Evet. Uç. Ondan sonra da obez obezite niye bu seviyede amına koyayım? Ha ekmeği seviyorum ama ya genel olarak. Alışkanlık çünkü. Çok güzel. Alışkanlık şey. etmişsin. Do tıkınsın diye, tıkansın diye, do doyursun diye yiyorsun. Yok abi ben mesela bazlama ekmek arasında soğan yerim mesela ya da salça yerim yani. Düz. Hoşuma ya. gidiyor bu benim. Ekmek arası Ağzım sandviç çok... kültürel evet. yerde var. O başka bir şey ya. Abi sandviç değil. Soğan, or, salça. Ya <gülüyor> bu şekilde. Sıcak sıcak fırından aldım yersin abi. Yarısını yerim bırak sabah. Yolda gider. İşte bağımlılık olma. İyi bir şey değil o somun ekmek. Ha ben somun ekmek yemiyorum bu arada çok fazla. Somun ekmekten bahsetmedim. Somun kötü ya. Türkü tam buğday ekmeği Türkücüm. Kanka tam buğday ekmeği bir de bu ara şey keşfettim. Hı. Tırnak pide böyle güzel yumuşak tırnak pide satan bir yer keşfettim. O, ona ha, tırnak o, pide ben... ben de severim. Yeni çıkmış tırnak pideye var. Üzer, özellikle dayı üzerine kaşar tereyağı sıcacık böyle. Lan çok güzel giden bir şey o. Bir de soğan şey soğan diyorum sarımsak tozu. Harbi çok fena gider. Oğlum bak bir gün size bir yemek yayını yapayım ama ciddiyle. Bugün geyik yaptık bu testler demeslerde de. <gülüyor> RP falan yapıyoruz da. Bir gün ciddi bir geyik, şey geyik değil yemek yayını yapalım. O zaman görünüzü acıkmayın. Yeni yemiş olsanız bile yarım saat acıktırırım sizi. Ben acıkırım Olur. valla. Ben hazır bekliyorum Olur. acıkmak Olur. için zaten. Genel Olur, olarak. Ben hatta... <gülüyor> Çok ufak bir mesaj dahi yeter. Hemen acıkı veririm ya. <gülüyor> Ben Kanka. şu an acıktım. Yemeğe gidiyorum. Sizleri öpüyorum. İyi yayınlar. Bay. Allah'a emanet olun. Haydi görüşürüz. Siz bay. bu akşam bak yiyecek misin? Bak bir dakika kanka. Şu arkadaş spam etti. Bakayım. Erlik Bahadır Han Dinç Aslan ve Milliyetçi Kongre Derneği hakkında ne düşünüyor? Yani Erlik'in kendi bilir ama şu an çok ağlar. <gülüyor> Hangi? Oğlum git şeyde arat. Youtube'da arat. Konuştum. Bahadır, Bahadır Dinç Aslan hakkında da konuştuk. Hatta Kitabı hakkında falan konuşmuştum. Seküler milliyetçilik hakkında konuşmuştum. Hani bir dirsek temasla var koca Furkan'la vesaire de. Yani kötü bir şey düşünmüyorum tabii. Hani gerekli olduğunu düşünüyorum. Özellikle ülkücü camianın kendini revize etmeye çalışması konusunda. Gerekli olduğunu düşünüyorum Bahadır Hanım'ın da. Siz ülkücü olmasanız da veya ben de ülkücü değilim mesela. MHP'li değilim. Aa, Ama MHP'nin de kendini revize etmesi gerekiyor. Modernize etmesi gerekiyor. O da bir girişimdir sonuçta bir noktada. İlginç yani takip ediyorum. Erlik mutfak işi oğlum. Benim mutfağım benim ta... <gülüyor> Siz var ya o kadar kolpasınız ki benim takipçiler benim mutfağı biliyorlar. Ben story atıyordum eskiden mutfağımdan. Oğlum o kadar kolpasınız ki değil mi? Haberiniz yok. <gülüyor> ben şeyi hatırlıyorum. Ya çizgi roman falan atıyordum. Kitaplarım. Story. Kitaplarım. Sen sen sana attıklarımla story attıklarım <gülüyor> aynı şeyler değil. <gülüyor> Artık şey yapmıyorum. Story story hiçbir şey atmıyorum da. Kamera hiçbir şekilde açmıyorum. Yani benim mutfağımı bilenler biliyorlar gençler. Erlik keşkek yemiştir canım illaki. Keşkek yedin tabii. mi? E, tabii. Yes. Keşke. En iyi hangi yemeği yapıyorsun? Wow, i̇lginç bir soru bak. Hmm. Ben de çiğ köfte o ya. Sonra da karnı yarık. Çok iddialı değilim yemek yapma konusunda. Fırında yani. karnı yarık. Fırında karnı yarık pilav. Bir de yanında cacık. Of, İdeal yaparım. Şimdi şuraya. Ama en iyi yaptığın dedin hani hepsini iyi yaparım. Hani hepsini derken bildiğim yemeklerin en iyisini yaparım o manada. Böyle klasik Türk ev yemekleri tarzında soruyorsan. Lazanya iyi yaparım. Karnıyarık yapan her şeyi yapar yazmış bir de yok aga bende çok 3 4 yok. yemek var. Bir tanesi karnıyarık. Gerisi yok ya. Ben çok kötüyüm o konuda. Mercimek çorbası yapabilirim ama çok yemek ister. Çok yorar yani o yüzden ev hanımlara saygım çok fazla. Yani Ramazan'da yapıyorlar ya akşama kaç çeşit yemek. Bayağı yani çek çekilecek çile değil ya. Tabii Mansur yavaş. Bir de bir de Ay. şey oruç oruç da yapıyor ya bir de. Orası daha fena başında bekliyor karıştır et falan. Ulan analarımıza köle olsak haklarını ödeyelim. Acıkma. Anamın mercimek çorbasından olsa da kardeşim. Yani şimdi Bak, mercimek çorbasında ekmeği, ekmeği bana bilirsin. Orada, <gülüyor> orada izin var. <gülüyor> Sen genel ekmek tüketmiyor musun peki abi? Ben mi? <gülüyor> ben tabii tabii ekmek, kebap, ondan sonra işte sabah direkt ciğer, ondan sucuklu yumurta. 
falan filan. Severiz. Bunu tüketmediğini sordum. Ha, ekmek tüketmiyor musun dedim. Tüketiyorum dedim ya işte. Ee, maalesef çok eskilerden gelen genellikle kırsal düğün yemeği olarak geçen keşkek ve benzeri yemekler lezzetten çok doyurmaya odaklanıyor. Ondan dolayı biraz dünya mutfağında geri planda kalıyoruz. Dünya mutfağında geri planda kaldığımızda asla katılmıyorum. Ya hadi keşkek <gülüyor> özelinde hadi olabilir belki. Ama hani dünya mutfağında geri planda kalıyoruz sözüne ben asla katılmıyorum ya. Yani, yani ki... saray mutfağı dünyanın en büyük fizyon mutfağıdır lan. Vay kardeşim biliyorsun dünyanın... bir şeyler sanırım ama dur dur. Türk Türk bir şeyler mutfağıdır. söylüyor Türk bir dakika. Mutfağıdır. Kardeşim türkü devam et oha. Kardeşim Bilmiyorum anlat. Bir... Kardeşim gü... <gülüyor> Oha hadi heyecanlandık bir şeyler söyle. Tamam, füzyon mutfağı falan Füzyon mutfağı falan dedi bir şeyler. Bir dakika şaşkınlık içerisinde. Kanka füzyon, füzyon mutfağın olayı zaten bir Nedir şeylerin bir araya getirdiği. Nedir füzyon mutfağı kardeşim? Şu ağzım Kardeşim açık söyleyeyim diyor. sana. Şöyle söyleyeyim mesela. Hı. Böyle basit bir atıyorum sarma kanka tamam mı? Eyvallah. Sarmanın benziği nedir? İşte pirinç ve yaprak değil mi? Yaprak. Bunu alıp işte e, soslarla gerekli işte ettir, kıymadır bu tarz şeylerle karıştırıp bir araya getirmeyi füzyon mutfağı deniyor. İşi hmm. daha da detaylandırmaya, budaklandırmaya. Ağzına sağlık lan kardeşim. Vallahi tebrik. Eyvallah kardeşim. İlgilendim. En yakın arkadaşım Vallahi aşçı kanka biliyorum böyle şeyleri. Ama bundan sonra vallahi diyeceğim her yerde biz füzyon mutfağında bir numarayız saray <gülüyor> mutfağı olarak. Bu çocukları düşünüyorum. <gülüyor> harmanlama evet bir nevi harmanlama. <gülüyor> Yaprak sarma mı lahana sarması mı? Ben lahana Yaprak sarması hiç sarma sevmem. Lahanadan Aslında. nefret ederim ya. Lahana seven FETÖ'cü. Hayır deme kanka. deme öyle deme vardır <gülüyor> illaki kardeşim. Birazdan arkadan bir ses gelebilir <gülüyor> lahana <gülüyor> sarmasını siz ne diyorsunuz diye. Tabii. Kara lahana seven vardır belki. <gülüyor> Abi lahana pişerken de Aa, kötü kokuyor yerken kadar de çok kötü ya. Lahana sarması seven var lan. Hayatımda yani ilk yani. defa bu kadar lahana sarması seven adamı bir arada görüyorum insan. Bizim Gerçekten. orada yaygın çünkü oğlum. Sizin Gerçekten orada, abi. Evet. Kıymalı yaprak sarmayı lahana sarması ter- sarmasına tercih mi ediyorsunuz? Bu mudur yani? Tombul tombulsa böyle üçgen şekilde yedin mi hiç sarmayı? Üçgen sarmalar. Y- yedim abi maalesef. Ben şeye biterim. Kabak çiçeği dolmasına, sarmasına kadar ona bayılırım. Ah, löp abi. löp götürürüm. Onu bilmiyorum, onu Şimdi bilmiyorum. bir tencere falan yerim oturdum mu yani? Uf onu canım çekti ya. Bilmiyorum. Bir de yoğurt, soğuk yoğurt. Oh, oh kardeş. Bugün belli soğuk ki akşam kaynak suyu, yemek yiyeceğiz. Yayla, ya. yayla şenlikleri vakti geldi kardeş. <gülüyor> Tam da fındık toplama zamanı gitme vakti geldi. Fındığı toplasınlar ben sonradan gideceğim. <gülüyor> Keyfe gitsen. <gülüyor> Kabak çiçeği en iyisi çok az yediğimizden. Ben çok az değil. Annemin bahçesinde annem şey yapıyor, kabak ekiyor. Oradan her yıl alıyor çiçeğini. Benim de çok sevdiğimi bildiği için sağ olsun her yıl yapıyor, her yıl yiyorum ya gittiğimde. Benim için bir vazgeçilmez. Kıbrıs'ı da gitsin çekirge böcek falan yesin amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Meze sever misiniz abiler? Vardır sevdiklerimiz ya. Bu ne mezeleri de dahil ayrıca. İnanılır gibi değil falan. <gülüyor> Sev ne gibi mesela? Kardeşim Kanka ben grit, grit ezmesini çok severim. Humus. Genel hepsini yerim. Pastırmalı humus da severim. O da güzel oluyor. Tereyağlı humus. Patlıcan ezme. Patlıcan salatası kanka. Soğanlı hiç yedin mi onu? Hmm. Nasıl oluyor lan? Patlıcan salatası hangisi? Kanka közlüyorsun. Hmm. İçine soğandır, zeytinyağıdır falan. Ha tabii kanka. varız. Varız. Ben orada da varız. Onu. Mükemmel bir şey oluyor. İdeal. Ona da varız. Havuç, tarator, humus, zeytinyağlı, süzme, yoğurtlu, salata. Ç- çette herkes şu an var ya ağzının şurasından böyle salyalar <gülüyor> alıyor. Salya alıyor değil mi? <gülüyor> Limonlu zeytinyağlı sarma falan diye yazıyor. <gülüyor> Biz de aynı durumdayız valla. Ben o yemin ya. Ne oldu lan sesin gitti senin? Türkü yiyemizdik kardeşim. Türkü. Alo. Heh, geliyor geldi mu? Geldi kardeşim. Geldi. Türkü tarator. <gülüyor> bir şey lazım öyle bir Yemek e, getirme servisinden falan sponsorluk. O yayında yapacağım bunu. %10 kara edecek anasını satayım bir günde bir yayında. O gerçekten. <gülüyor> Ağzınıza. Atom diye acılı yoğurtlu bir meze var. Düşmana öğret. iki güne fethedersin. Sıçmaktan savaşamazlar. 
Bu ekiple yemek tier list. Biz onu yaptık sanırım ya. Yemek tartış. Biz hatta o ta onun tartışmasını yaptık. Baya uzun ve güzel de sürdü. Youtube'da var mı illa ki. onu mu diyorsun? Bilirsin. Evet Doğru. evet toplu. Olan. Benim ilk makara yaptığım yayındır o yayın bu arada. <gülüyor> hatta ya. o zaman şey, sırf makara yapıyorum da şey yazıyorlardı. İçkili mi falan yazıyorlar. Bir şey olmuş bu adama. Allah Allah. Bir yıl sonra <gülüyor> erdim. İyice İslamcı oldunuz. <gülüyor> İyice İslam. Az önce Erli'ye alkol alıyor musun diye sordular. Erlik İslamcı demesinler diye çete yazarak cevap verdi kardeşim. Gözümüzden kaçmadan yakalan. Yo ben o story'de falan da sordukları zaman da bir söylüyorum. Alkol yok bende diye. <gülüyor> İçkiliymiş bilmem ne. Erlik alkol kullanmazsa biliyoruz ya. Sağ olun bilgisayar İyi yayınlar. Arkadaşlar. Allah'a emanet olun. <gülüyor> Hepinizi gözlerinizden Gidiyor yapıyorum. Gidiyor musun? Nereye? Fener'in, Fener'in maçı var. Ha, Fener'in maçı var. Ben yandan bakıyordum ara ara. Gidip maçı takip tamam. edeyim. İyi, yani şey iyi demek bu. Sen de yandan bak. Yok yok hayır. Ara. Adam rahat izlemek <gülüyor> istiyordur. Gitsin canım gitsin. Adam... Yok yani bu yayınlarda Fenerbahçe maçı biliyorsun Bahadır. Bana ne kadar zulüm ettiğinizi. <gülüyor> evet <gülüyor> doğru. Haklı ettik. <gülüyor> bir de rahat kanka yayılıp içeride izlemekle burada izlemek aynı olmuyor ya seni e, çok iyi anlayabiliyorum köpek kulübesi gibi küçük bir ekran açıyordunuz o çok canımı sıkıyordu benim. hatta yayını <gülüyor> kapatıp gitsek mi ya ben de içeride maçı izlesem rahat rahat kardeşim e, hadi ben de